നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാലി മാലക്കാരുടെ കഥയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഏവരെയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും രോമാഞ്ചം കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥകളാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ വാസ്കോടി ഗമ കോഴിക്കോട് കച്ചവടത്തിന് എത്തുന്നത് മുതലാണ് അധിനിവേശ പറങ്കികളുടെ കഥ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കച്ചവടത്തിനായി വന്ന പറങ്കികളും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെറ്റുകയാണ് കുരുമുളക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വാങ്ങി യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കുരുമുളക് മാത്രമല്ല മറ്റ് അനവധി സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട് സാമൂതിരിയുമായി ടേംസ് ഒത്തുവരാതെ വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ സാമൂതിരി പോർട്ടുഗീസുകാരെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഓടിക്കുന്നു അവിടുന്ന് താവളം മാറ്റിയ പോർട്ടുഗീസുകാർ നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പോർട്ടുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത് കൊച്ചി രാജാവും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ ഒരു കുടിപ്പക നിലകൊള്ളുന്ന സമയമാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ആളുകളായതുകൊണ്ട് കൊച്ചി രാജാവ് പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് കൊച്ചിയിൽ അഭയം കൊടുക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരിയിൽ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനായിട്ട് കൊച്ചി രാജാവ് പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു കൂടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലുള്ള അനുവാദവും അങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കൊച്ചി രാജാവിന് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി തോട്ട സമീപത്തുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോർട്ടുഗീസുകാർ കൊച്ചി രാജാവിനെ സഹായിക്കും പെട്ടെന്നാണ് കഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ആയപ്പോൾ തന്നെ പോർട്ടുഗീസുകാർ അവരുടെ ഒരു സാമന്ത രാജ്യമായി കൊച്ചിയെ ഈ സമയം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുത്തിരുന്നു പോർട്ടുഗീസ് രാജാവ് പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി കൊച്ചി മാറുന്നു എന്നർത്ഥം കൊച്ചി രാജാവ് പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് വിധേയനാകുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ സാമൂതിരി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ കൊച്ചി ആക്രമിക്കുകയാണ് കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയുമുള്ള ആക്രമണം ആ ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചിയിൽ കച്ചവടക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടുഗീസുകാരോടും കൊച്ചി രാജാവിനോടും കുറച്ച് നീരസത്തിലായിരുന്ന മരക്കാമാരുടെ കുടുംബം സാമൂതിരിയെ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം മരക്കാമാരുടെ കുടുംബം നേരെ കോഴിക്കോട് ചെന്ന് സാമൂതിരിയെ കാണുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം മരക്കാന്മാരുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്ന സൈനിധീൻ മക്തുവിന്റെ ആവശ്യമാണ് മരക്കാന്മാരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും യശസ്സിനും നല്ലത് കൊച്ചി രാജാവിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ കഴിയുന്നതല്ല മറിച്ച് സാമൂതിരിയുടെ ആശ്രയത്തിൽ കഴിയുന്നതാണെന്ന് മഖ്രൂ മരക്കാമാരോട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മരക്കാമാരുടെ നേതാവായ മമ്മാലിയും കുഞ്ഞാലിയും മറ്റ് അനുചരനും കൂടി കോഴിക്കോട് വന്ന് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ കാണുന്നത് സാമൂതിരിയെ കണ്ട മമ്മാലി മരക്കാമാരുടെ ശരീരവും ബുദ്ധിയും സ്വത്തും കപ്പലുകളും തുടങ്ങിയ എല്ലാം കോഴിക്കോടിന് തീരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ മുന്നിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് കൊച്ചിയുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ചോദിക്കാതെ തന്നെ സാമൂതിരിയെ സഹായിച്ചവരാണ് മരക്കാർമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരിക്ക് അവരൊരു പ്രത്യേക മമതയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മരക്കാർമാർ കൂട്ടത്തോടെ സാമൂതിരിയുടെ സവിധത്തിലെത്തി സാമൂതിരിയെ സഹായിക്കാമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് സാമൂതിരിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി പൊന്നാനിയിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സാമൂതിരി അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന മരക്കാന്മാരുടെ ജീവിതകഥ ആരംഭിക്കുന്നത് മമ്മാലി കുഞ്ഞാലി ഇബ്രാഹിം അലി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ആസ്ഥാനം പണിതെടുക്കുകയാണ് അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മരക്കാന്മാരുടെ അറബിക്കടലിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യത്നം ആരംഭിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പറങ്കികളുമായി കടൽ ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ട് അത്തരം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ നേതാവായ മമ്മാലി കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ കോഴിക്കോടിനെ സംരക്ഷിക്കാനായി നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് മമ്മാലി കൊല്ലപ്പെട്ടത് വിവരമറിഞ്ഞ സാമൂതിരി മരക്കാറിലെ അടുത്ത തലമുതിർന്ന നേതാവായ കുട്ടി അഹമ്മദ് അലിയെ കോഴിക്കോടിന് നാവികസേന തലവനായി നിയമിക്കുകയാണ് സ്നേഹപൂർവം കുഞ്ഞെന്നും കൂടെ പേര് ചേർത്ത് അലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കുഞ്ഞാലി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ഉണ്ടായി വരുന്നതും ഈ സമയം മുതലാണ് നാവികസേനയുടെ തലവനായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരനെ അവരോധിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തലപ്പാവ് സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ തലയിൽ അണിയിക്കുകയാണ് അതാണ് നാവികസേനാധിപന്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മുതൽ കോഴിക്കോടിന്റെ ഔദ്യോഗിക സേനാ തലവനായി മാറുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക
പൊന്നാനി വരെയാണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവൻ ഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ കൊടുത്തത് ചിന്നക്കൂട്ടി അലി മരക്കാർക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത താവളം കണ്ണൂരിലുള്ള അറയ്ക്കലാണ് ആ ഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല ഹസ്സൻ അലി മരക്കാർക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് വടകര വഴി കോയിലാണ്ടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പന്തലായിനി കൊല്ലം എന്ന താവളം എത്തുകയാണ് അതിന്റെ ചുമതല പാച്ചി മരക്കാർക്കാണ് പൊന്നാനയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള താനൂർ താവളത്തിന്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയാലി മരക്കാർക്കാണ് ഇവർ നാലു പേരും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സഹ സൈന്യാധിപന്മാരാണ് അതീവ മെഡിക്കന്മാരായ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഈ നാല് ആളുകളിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ പോർട്ടുഗീസ്കാർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് അതിശക്തമായ ഒരു യുദ്ധം അറബിക്കടൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ മുതലാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൻ യുദ്ധ കപ്പലുകളാണ് കൂറ്റൻ പീരങ്കികളും ആധുനിക യുദ്ധ സജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാം ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടാകും ആ കപ്പലുകളെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സഹ സൈന്യാധിപനായ കുട്ടിയാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോർ പറവകൾ എന്ന അപരനാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒളിപ്പോരാളികൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലിനെ വളയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അവരുടേത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് എങ്ങനെ അവർ വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല മീൻപിടുത്തവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കടലിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഏതൊക്കെയോ വള്ളങ്ങൾ എന്ന ശൈലിയിലാണ് പലപ്പോഴും പോർട്ടുഗീസ്കാർ ഈ വള്ളങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പെരുമാറിയിരുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ രൂപവും ഭാവവും മാറുന്നത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കൂറ്റൻ പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലുകളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഈ കുട്ടിയാല മരക്കാരുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയുടെ ചുവട് പറ്റിക്കൊണ്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പറങ്കി കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം വേഗം തന്നെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ വള്ളത്തെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും നേരം വിളിക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പോർട്ടുഗീസ്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്തേക്ക് അവരുടെ കപ്പലിന് അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ശൈലിയിൽ തികച്ചും ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ വള്ളങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ദൂരത്ത് അവരായിട്ടുണ്ടാവും കപ്പലിന് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാവികസേന ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ സൈനിക തന്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി തന്ത്രം എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ ഇതാണ് ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ പേര് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആക്രമിക്കുക ഉടൻ രക്ഷപ്പെടുക പൂർണ്ണമായും ആക്രമിച്ച് തകർക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ശൈലിയല്ല വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണമാണോ നടത്തുന്ന ചോദിച്ചാൽ രാത്രിയുടെ മറ പറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ പരിപാടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ നാവിക ജീവിതത്തെ പൊറുതിമുട്ടിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കേരള യുദ്ധം വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് കാട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാട്ടിനകത്ത് പതുങ്ങിയിരുന്ന് രഹസ്യമായി സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അതിനെ കടലിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ തന്ത്രത്തിനെ കുഞ്ഞാലി തന്ത്രം എന്ന് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് വലിയ ഹസ്സൻ പാച്ചി മരക്കാർ ഈ രണ്ട് നേതാക്കളുടെ കീഴില് പ്രത്യേക കേരള സൈന്യത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവർക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ അടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കളയുക പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി കൊയിലാണ്ടിയിലുള്ള പന്തലായിനി കൊല്ലം മുതൽ കണ്ണൂർ അറയ്ക്കൽ വരെയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആ ഏരിയയിൽ അനവധി പറങ്കി കപ്പലുകൾ അങ്ങനെ ഈ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ മുഖേന തകർക്കപ്പെടുകയും അവയൊക്കെ അറബിക്കടൽ മുങ്ങിത്താടുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് ഒരുപാട് കപ്പലുകളാണ് പറങ്കികൾക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് നഷ്ടമായത് ആ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴേ പറങ്കികൾക്ക് ഒരു ഭയം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയായാൽ ആ ഏരിയ വഴി പറങ്കികളുടെ ഒരു കപ്പലും സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു കാലമാണ് ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കർ ഒന്നാമന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ സാമൂതിരി കൊച്ചി ആക്രമിക്കുന്ന മുതലാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമായി സൗഹൃദമുണ്ടാകുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിൽ സാമൂതിരി കൊച്ചിയിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് സാമൂതിരി കോഴിക്കോടേക്ക് മടങ്ങിയത് കൂടെ നമ്മളെ മരക്കാരുമാരും മടങ്ങിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ഗവർണർ ആൽബൂക്കർ കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നത് തകർക്കപ്പെട്ട കൊച്ചിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട ആൽബൂക്കർ കൊച്ചി രാജാവിനോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇനി ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം
ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം പണിത കോട്ട അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലാവുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഫോർട്ട് മാനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീമംഗങ്ങൾ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ പ്രബലരായ പല നേതാക്കളെയും കടലിൽ വെച്ച് വധിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പുതുതായി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സെന്റ് തോമസ് പള്ളി തകർക്കപ്പെടുന്നു ഈ സമയത്താണ് സെന്റ് തോമസ് പള്ളി തകർത്തതിന് പകരമായി കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുള്ള അനവധി മുസ്ലിംകളെ പോർട്ടുഗീസുകാർ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയാണ് വളരെ പൈശാചികമായ ഒരു നര നായാട്ട് തന്നെ പോർട്ടുഗീസുകാർ ആ മേഖലയിൽ നടത്തി വിവരം സാമൂതിരി അറിയുന്നു സാമൂതിരിക്ക് കണ്ണൂരിൽ ഇടപെടണമെങ്കിൽ കോലത്തിരി രാജാവിന്റെ സഹായം വേണം സാമൂതിരി കോലത്തിരി രാജാവിനോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നു ഒന്നിച്ച് പോർട്ടുഗീസുകാരെ എതിരിട്ടാൽ അവരെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാം ഇതാണ് കോലത്തിരി രാജാവിനോട് സാമൂതിരി പറഞ്ഞത് കോലത്തിരി രാജാവും സാമൂതിരിയും കൂട്ടായി ഒരു ആക്രമണം കണ്ണൂരിന് നേരെ നടത്തുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിൽ നടന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പോർട്ടുഗീസുകാർക്കായിരുന്നു കരയിലൂടെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പോർട്ടുഗീസുകാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാമൂതിരിക്കും കോലത്തിരി രാജാവിനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സത്യം കടലിലൂടെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ അതിശക്തമായ നാവിക സേനയുണ്ട് കരയിൽ അതല്ല കഥ കണ്ണൂരിലുള്ള പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ സെയിന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ സാമൂതിരിയോടൊപ്പം കോലത്തിരി കൂടിയതുകൊണ്ട് കോലത്തിരിയുടെ രാജ്യത്തെ തങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാർ പറയുകയാണ് തന്റെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കാല് പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കോലത്തിരി എത്തുകയാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് സാമൂതിരി മറ്റ് ആളുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ കീഴടക്കിയ തുർക്കികൾ ഒരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് വരെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലാണ് തുർക്കികളുടെ രാജാവിനോട് സാമൂതിരി സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു തുർക്കികളുടെ സൈന്യവും അതുപോലെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള സൈന്യവും പോർട്ടുഗീസുകാരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് കൂടെ കോലത്തിരിയുടെ സൈന്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രാജാവിന്റെ സൈന്യവും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തുന്നു പോർട്ടുഗീസ് ഗവർണർ അൽമൈദയുടെ മകനാണ് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ തലവൻ അൽമൈദയുടെ മകൻ നയിച്ച സൈന്യത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ സഖ്യകക്ഷികളുടെ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും തുടർന്ന് അൽമൈദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് പോർട്ടുഗീസ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് നവംബർ പതിനാല് അൽമേദയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വൻ സൈനിക വ്യൂഹം അനവധി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ആധുനികമായ പീരങ്കികൾ അവ പൊന്നാനിക്ക് അടുത്തെത്തി പൊന്നാനിയിലേക്ക് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുകയാണ് പൊന്നാനിയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ അൽമേദയുടെ സൈന്യം കോഴിക്കോടെത്തുകയും കോഴിക്കോട് വൻ തോതിൽ നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സൈനികർ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പന്തളായനെ കൊല്ലത്ത് നിന്നും അറയ്ക്കൽ നിന്നും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യവ്യൂഹം കോഴിക്കോട് എത്തുകയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള മാപ്പിളമാരെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് അൽമേധയുടെ സൈന്യത്തിന് നേരെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒരു നാവിക യുദ്ധം അറബിക്കടലിൽ നടക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഭീകരമായ ഒരു നാവിക യുദ്ധം പോർട്ടുഗീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അതിശക്തമായ യുദ്ധം അറബിക്കടലിൽ കോഴിക്കോട് ആരാണ് രാജാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി വിധി എഴുതിയ ഒരു യുദ്ധമാണ് അന്ന് നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് നവംബർ പതിനഞ്ചിനും പതിനാറിനും പതിനേഴിനുമായി കോഴിക്കോട് നടന്ന ആ യുദ്ധം ചരിത്രത്തിൽ തങ്ക ലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് പകലെന്നോ രാത്രി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം യുദ്ധം നടന്നത് അൽമേധയുടെ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ സൈന്യമാണ് വൻ ആയുധ ശേഖരങ്ങളും ആധുനികമായ കപ്പലുകളും അതീവ മാരക ശേഷിയുള്ള പീരങ്ങൾ ഒരു നിര തന്നെ അവരുടെ കപ്പലുകളിലുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ കപ്പലുകളിൽ ഇടിച്ചു കയറി സൈനികരെ തലയറുത്ത് കൊല്ലുന്നതിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം വിജയിക്കുകയാണ് പീരങ്കി കൊണ്ടുള്ള തീത്തുപ്പലുകൾ അൽമേദയുടെ കപ്പലുകൾ ഒരുപാട് നടത്തിയെങ്കിലും കടലിൽ ചാടി നീന്തി ആ കപ്പലുകൾ കടന്നു കയറിയ കുഞ്ഞാലിയുടെ സൈന്യം അതൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് അതിഭീകരമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ചുടക്കുട്ടികളുടെ കയ്യൂക്കിന്റെ വാൾപ്പൈറ്റിന്റെ കരുത്ത് പോർട്ടുഗീസുകാർ
അങ്ങനെ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ അനവധി കപ്പലുകൾ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ അധീനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോർട്ടുഗീസുകാരെയൊക്കെ അതിഭീകരമായി കൊന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വേറെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ കേരളത്തിന് നാവിക ചരിത്രം എടുത്തു പഠിച്ചാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് നവംബർ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലായി കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നടന്ന ആ ഭീകരമായ നാവിക സംഘടന ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിന്റെ നാവിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു വൈദേശിക സൈന്യത്തെ സമ്പൂർണം തകർത്ത ഒരു യുദ്ധമാണ് അന്ന് അവിടെ നമ്മളെ കണ്ടത് കൊച്ചിയിലേക്ക് പിന്മാറിയ അൽമേധയെയും സൈന്യത്തെയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും ടീമും പിന്തുടരുകയാണ് കൊച്ചിയിലും നിൽക്കകളില്ലാതായ അൽമേധയും സൈന്യവും അവിടെ നിന്നും കേരള തീരത്ത് തന്നെ പിന്മാറുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ ഗുജറാത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഗുജറാത്ത് സുൽത്താനത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ചൌൾ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ദ്വീപുണ്ട് ആ ദ്വീപിലാണ് ഇപ്പൊ അൽമേധയുടെ സൈന്യം തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽമേധയുടെ സൈന്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലേക്ക് തുടർന്ന് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും സംഘവും കടക്കുകയാണ് അതിന് ഈജിപ്തിന്റെ സുൽത്താന്റെ സഹായവും കിട്ടുകയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭടന്മാരെ കൂടി കോഴിക്കോടിന് കിട്ടുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെയും സൈന്യത്തിന്റെയും ചുമതല ഇപ്പോ ഗുജറാത്തിലെ ചൗൾ ദ്വീപിലേക്ക് പിന്മാറിയിരിക്കുന്ന അൽമേധയിൻ ടീമിനെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് മാർച്ച് മാസം ചൗളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന അൽമേധയും സൈന്യത്തെയും കെയ്റോയിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യവും ഗുജറാത്ത് സുൽത്താന്റെ സൈന്യവും കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ കുഞ്ഞാലിമരക്കർ സൈന്യവും ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ ഒരു ആക്രമണം കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന് ആ മേഖലയിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചത് മായമാമ മരക്കാരാണ് മായമാമ മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം അതിഭീകരമായ ആക്രമണത്തിൽ അൽമാബയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെട്ട ടീമിനെ തോപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് സംഘടന വ്യാപിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ലോറൻസോ അൽമേത തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം അൽമേത കൊല്ലപ്പെടുന്നു പോർട്ടുഗീസ് രാജാവിനെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോറൻസോ അൽമേത കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈനിക തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ന് കെയ്റോയിലെയും അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലെയും ഭരണകൂടങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ആ മേഖല മുഴുവൻ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ പെരുമ വ്യാപിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്റ്റും ഗുജറാത്തും കോഴിക്കോടും ചേർന്നുള്ള ഒരു അച്യുതണ്ടാണ് അറബിക്കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ കച്ചവടവും ഇനി നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടീമംഗങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് ലോറൻസോ അൽമേധ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം പോർട്ടുഗലിൽ അറിയുന്നു അൽമേധയുടെ മരണത്തിന് പകരം ചോദിക്കാനായിട്ട് പോർട്ടുഗീസ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വൻ സൈനിക വ്യൂഹത്തെ പോർട്ടുഗൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു പതിനെട്ട് ആധുനിക കപ്പലുകളാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് പോർട്ടുഗൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിശക്തമായ പീരങ്കികളും ആധുനിക യുദ്ധ സാമഗ്രികളുമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോർട്ടുഗീസ് പടയാളികളുമായി ഡോൺ ഫാൻസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പോർട്ടുഗൽ സൈന്യം ഗുജറാത്തിന് സമീപത്തെ ദ്വീപിലെത്തുകയാണ് അവിടെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യമുണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ സൈന്യമുണ്ട് തുർക്കിയുടെ സൈന്യമുണ്ട് അതുപോലെ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്തിന്റെ സൈന്യമുണ്ട് നാലു പേരുടെയും സംയുക്ത സൈന്യത്തെ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അതിശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് സേന ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് പിന്മാറി തുർക്കികൾ തുർക്കിയിലേക്കും ഈജിപ്തുകാർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പിന്മാറുകയാണ് തൽഫലമായി അവിടെ മുതൽ അറബിക്കടലിന്റെ നിയന്ത്രണം പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു വിജയത്തിൽ അഭിനമിച്ച പോർട്ടുഗീസുകാർ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യത്തെ പിന്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തുകയാണ് കോഴിക്കോടിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിശക്തമായ ഒരു ആക്രമണമാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ കോഴിക്കോട് നേരെ നടത്തിയത് പക്ഷേ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യം സ്വന്തം നാട്ടിൽ രാജാവ് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൻ തോതിലുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യം പോർട്ടുഗീസുകാർ കൊടുത്തത് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട പോർട്ടുഗീസുകാർ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു കോഴിക്കോട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുക പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയാൻ പോർട്ടുഗീസുകാർ തയ്യാറായിരുന്നു സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ദിവസം അതിനുവേണ്ടി അവർ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാപ്പിള പടയാളികൾ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ നോക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ജനുവരി മൂന്ന്
ആ തീയിൽ വെന്ത് വെണ്ണീറായത് അതിഭീകരമായ ക്രൂരമായ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അവിടെ പോർട്ടുഗീസുകാർ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് മുന്നേറിയ പോർട്ടുഗീസുകാർ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ ആസ്ഥാനമായ വിക്രമപുരം കൊട്ടാരം ആക്രമിക്കുകയാണ് ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയിടലാണ് പ്രധാന പരിപാടി തീയിടലും കൊള്ളയും കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുക കിട്ടുന്ന ഇടം എല്ലാം കൊള്ളിവയ്ക്കുക ഇതാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വിനോദം കോട്ടയുടെ കാവൽക്കാരായ നായർ പടയാളികളും പോർട്ടുഗീസ് പടന്മാരും തമ്മിൽ അതിശക്തമായ യുദ്ധം കോട്ടയ്ക്കകത്ത് നടക്കുകയാണ് ജീവൻ കൊടുത്തും സാമൂതിരിയുടെ കോട്ടയെ തങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരാണ് നായർ പടയാളികൾ അവരുടെ അതിശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ ഫലമായി പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടേണ്ടി വന്നു കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന വിവരം ഈ സമയമായപ്പോൾ പന്തലായനി കൊല്ലത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാപ്പിള ഭടന്മാരും നായർ പടയാളികളും കൂടി ഒരു ടീമായി ചേർന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാരെ എതിരാൻ തുടങ്ങിയാണ് അതിഭീകരമായ കരയുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറിലധികം പോർട്ടുഗീസുകാരാണ് ആ പകലും രാത്രിയുമായി നടന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ കോഴിക്കോട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അനവധി ആളുകളുടെ ജീവനാണ് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിന് നഷ്ടമായത് കോഴിക്കോട് ആക്രമിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ അൽബുക്കർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു പരിക്കേറ്റ അൽബുക്കറെയും കൊണ്ട് പറങ്ങികൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്ന പോക്കിൽ പൊന്നാനി അവർ ആക്രമിക്കുകയാണ് പൊന്നാനി അഴിമുഖത്ത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അൻപതിലധികം കപ്പലുകളെയാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ തകർത്തത് കൂടെ എഴുപതോളം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം മതവിശ്വാസത്തിലുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഒരു സ്ഥിരം വിനോദമാണ് കുഞ്ഞാനി മരക്കാരോടുള്ള വിദോഷമാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ശരിക്കും ആൾനാശം രണ്ട് ഭാഗത്തുമുണ്ടായ അതിഭീകരമായ ഒരു യുദ്ധമാണ് ജനുവരി മൂന്നിനും നാലിനുമായി കോഴിക്കോടും പൊന്നാലിയിലും നടന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സംരക്ഷണം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് അവർ പതുക്കെ തന്ത്രം മാറ്റുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നിനും ഇടയിൽ അവർ ഒരു പുതിയ തന്ത്രമുണ്ടാക്കി സാമൂതിരിക്ക് ഒരു അനുജനുണ്ട് സ്ത്രീ വിഷയത്തിലേക്ക് അതീവ തൽപരനായ ഒരു വ്യക്തി മദ്യപാനത്തിലേക്ക് ശരിക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അയാളെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുന്നു പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഏഷണി തലയിലേക്ക് പിടിച്ച അയാൾ ജ്യേഷ്ഠനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെട്ടവരുകൂടി സ്വാഭാവികമായും അനുജൻ അധികാരത്തിലെത്തുന്നു അതുവരെ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള സന്ധിക്കും വഴങ്ങാതിരുന്ന സാമൂതിരി തുടർന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാരുമായി സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സകല എതിർപ്പിനെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂതിരി കോഴിക്കോട് കോട്ട പണിയാനും വ്യാപാരം നടത്താനുമുള്ള അനുവാദം പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും പോർട്ടുഗീസുകാരും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കോട്ട പണിത് തുടങ്ങിയ പോർട്ടുഗീസുകാർ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആരാധനാലയം പൊളിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു പൊളിച്ച കളഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അവർ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും എതിർപ്പ് നാട്ടിലുണ്ടായെങ്കിലും സാമൂതിരി എന്നൊരു അക്ഷരം ഇണ്ടിയില്ല പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന സാമൂതിരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അക്ഷരവും ഉണ്ടാത്തത് വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ എല്ലാ ധാരണകൾക്കും വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പോർട്ടുഗീസുകാർ കടക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടത്തിന് വരുന്ന കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്ന ചുമതലയിലേക്ക് പതുക്കെ പോർട്ടുഗീസുകാർ വരികയാണ് സാമൂതിരിയുമായിട്ടുള്ള ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടവർ സാമൂതിരിയെ അറിയിച്ചു പക്ഷെ സാമൂതിരി അതിനൊന്നും വലിയ വില കൊടുത്തില്ല കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് വരെ പോർട്ടുഗീസുകാർ ഈ സമയത്ത് ചുങ്കം പിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സകല ആളുകളും സാമൂതിരിയോട് പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും സാമൂതിരി അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴായപ്പോ സാമൂതിരിയെ തന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പോർട്ടുഗീസുകാർ നടത്തി എന്നുള്ള വിവരവും പുറത്തെത്തുകയാണ് അത് കേട്ടിട്ടും സാമൂതിരി കുലുങ്ങിയില്ല സാമൂതിരിക്ക് പോർട്ടുഗീസുകാരെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അർത്ഥം പറങ്കികളുടെ സകല തോന്നിമാസങ്ങൾക്കും സാമൂതിരി കുടപിടിക്കുന്ന പോലെയായി സ്ത്രീ വിഷയത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും മാത്രം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന സാമൂതിരി കോഴിക്കോടിന്റെ നാശത്തിന് അങ്ങനെ കാരണക്കാരനാവുകയാണ് മദ്യപിച്ച് മദ്യപിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആ സാമൂതിരി അങ്ങ് മരിക്കുന്നു തുടർന്ന് പുതിയ ഭരണാധികാരി അധികാരമേൽക്കുകയാണ് പുതിയ സാമൂതിരിക്ക് പോർട്ടുഗീസുകാരെ അശ
തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരോട് പുതിയ സാമൂതിരി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു നിയമനം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരൻ ടീം അംഗങ്ങളും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണരുകയാണ് അവർ അതിശക്തമായ നടപടികളുമായി പോർട്ടുഗീസുകാർക്കെതിരെ തിരിയുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സഹ സൈന്യാധിപരും ചേർന്ന് അറബിക്കടലിലുള്ള പറങ്ങി കപ്പലുകളെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് പത്ത് പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലുകൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അതിശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ അനവധി കപ്പലുകൾ അറബിക്കടലിൽ മൂങ്ങുകയും ചെയ്തു അറബിക്കടലിൽ ഏറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് പകരമായി പോർട്ടുഗീസുകാർ ഇന്ത്യൻ കച്ചവട കപ്പലുകളെ ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ചെങ്കടലിന്റെ ഒരു വശത്ത് സുഡാനും ഈജിപ്റ്റും ഒക്കെയാണ് മറുഭാഗത്ത് സൗദി അറേബ്യയാണ് ആ മേഖലയ്ക്ക് ധാരാളം കച്ചവട കപ്പലുകൾ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന കച്ചവട കപ്പലുകളെ ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന പദവിയിലേക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർ കടക്കുകയാണ് ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുന്ന കപ്പലുകൾ തങ്ങൾക്ക് കപ്പം നൽകണം ഇതാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഡിമാൻഡ് വിവരം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അറിയുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ട് വലിയ കപ്പലുകളിൽ കുരുമുളക് ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആ കപ്പലുകൾക്ക് അകമ്പടിയായി നാൽപ്പതോളം ചെറിയ കപ്പലുകളെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നയിച്ച സൈന്യം എട്ട് കുരുമുളക് കപ്പലുകളുമായി നേരെ ചെങ്കടലിൽ എത്തുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാവികസേന ചെങ്കടലിലേക്ക് വരുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം ചെങ്കടിൽ നിന്ന് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മുങ്ങി കുഞ്ഞാലി മരക്കാറുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന് അത് ചെങ്കടിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അവർ തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് സത്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അത്രത്തോളം പേടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ഈ വിജയം ഈജിപ്റ്റ് മുതൽ കേരളം വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വ്യാപിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരൻ ടീമും കടലിലുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ് സ്ഥിരമായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി കിട്ടിയ പോർട്ടുകൾ വാസ്കോഡിഗാമയെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ വാസ്കോഡിഗാമ ഗോവയിലെത്തുന്നു അവിടെ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ രണ്ടിന് വാസ്കോഡിഗാമയുടെ സൈന്യം കോഴിക്കോടിനെയും പൊന്നാനിയും ആക്രമിക്കുകയാണ് പൊന്നാനിയിൽ അതിഭീകരമായ ഒരു ആക്രമണമാണ് അവർ നടത്തിയത് ഒരുപാട് പൊന്നാനിക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കരയിലിറങ്ങിയ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ക്രൂരത എല്ലാ സീമകളും ലംഘിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീകളെ പോലും അവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അതിഭീകരമായ പീഡനമാണ് ആ ഭാഗത്ത് നടന്നത് പൊന്നാനി ഏതാണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായ മട്ടിലായി പോർട്ടുഗീസുകാർ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ താവളം ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘവും അളക നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുകയാണ് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ സംഘടനകളുടെ ദിവസമാണ് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവുമായി ചേർന്ന് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം പന്തലായിനി കൊല്ലം ആക്രമിക്കുകയാണ് ആ മേഖലയിലുള്ള കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെയും അനവധി കപ്പലുകൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു അനവധി കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിന്റെ ആളുകളെ ഈ സമയത്ത് അറിഞ്ഞുകൂടെ തന്നെ പോർട്ടുഗീസുകാർ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വിവരം അറിഞ്ഞ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവ് കോഴിക്കോടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂറുമാറുന്നു തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് നടന്ന ആലോചന യോഗത്തിന്റെ അവസാനം കൊച്ചിയെ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ ഒരു വലിയ സൈന്യം ഉണ്ടാക്കി നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല പറങ്ങി കപ്പലുകളും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന ഒരു ആക്രമണ പരമ്പരയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലെ പറങ്ങി കപ്പലുകൾ തകർത്തിട്ട് പോർട്ടുഗീസുകാരോടുള്ള അരിശ്യം തീരാഞ്ചിട്ട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി കോഴിക്കോട് തന്നെയുള്ള പറങ്കികളുടെ കോട്ട ആക്രമിക്കുകയാണ് കോട്ട ആക്രമിച്ച സാമൂതിരിക്ക് കോട്ട പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോട്ട അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സൈനികരെ മുഴുവൻ കൊന്നെടുക്കുവാൻ സാമൂതിരിക്ക് പറ്റി അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നർത്ഥം പുറത്ത് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യവും അകത്ത് പറങ്കികളും ഇതാണ് ജൂണിലെ അവസ്ഥ വിവരം ഗോവയിലുള്ള പോർട്ടുഗീസുകാർ അറിയുന്നു കോഴിക്കോട് കോട്ട ആരുടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടേതാണ് പക്ഷെ കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് ഒരു പഴുതുമില്ല കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യമാണ് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന പോർട്ടുഗീസുകാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം കോഴിക്കോട് എത്തുന്നു ശക്തമായ യുദ്ധമാണ് ആയിരത്ത
സംഘടനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സൈനിക മേധാവി മെനസിസ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അനവധി പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാട സംഘത്തിലും വൻതോതിൽ ആൾനാശമുണ്ടായി നിരന്തരമായ സംഘടനവും ഉപരോധവും കൊണ്ട് നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതായ പോർട്ടുഗീസുകാർ കോട്ട ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വർഷം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ കോട്ട ഉപേക്ഷിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞ നായർ പടയാളികൾക്കും മാപ്പിള പടയാളികൾക്കും വലിയ സന്തോഷമായി അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയാണ് വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടിരുന്ന കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ മാപ്പിള പടയാളികളും നായർ പടയാളികളുമായി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ അടുത്ത നിമിഷത്തിലുണ്ടായ അതിഭീകരമായ സ്ഫോടനത്തെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് പറങ്കികൾ ആ കോട്ടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെടിമരുന്നിന് തീ കൊടുത്തിട്ടാണ് രാഖി രാമാനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതറിയാതെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ സൈന്യം ഒന്നടങ്ങാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് കോഴിക്കോടിന് നടുക്കിയ ഭീകരമായ സ്ഫോടനം സകല ദിക്കുകളിലെയും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ അതിഭീകരമായി ആ കോട്ട ഒന്ന് വിറച്ചു രണ്ടായിരത്തോളം ഭടന്മാർ നിന്ന് നിൽപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിൽ അതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവം അതിന് മുമ്പോ അതിന് പിമ്പോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത്ര ഒരു സംഭവം ആദ്യമാണ് തുടർന്ന് അറബിക്കടലിനെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് മുതൽ ഗോവ വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ആർക്കും സുരക്ഷിതമായി കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ശൈലിയിൽ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന ജോലിയിലേക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ കടക്കുന്നു കോഴിക്കോടിന്റെ വർധിത വിജയങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് പറങ്കികൾ എവിടെയെങ്കിലും ആക്രമണത്തിന് വന്നാൽ കോഴിക്കോടിന്റെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളത് ഒരു നാട്ടു നടപ്പായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ശ്രീലങ്കയെ പറങ്കികൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാജാവ് വിജയബാബുവും കോഴിക്കോടിന്റെ സഹായം തേടുന്നു കോഴിക്കോടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സൈന്യവും സിലോണിലെത്തുന്നു പറങ്കികളുമായി ഭീകരമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പറങ്കികൾ തോറ്റു പിന്മാറുന്നു സിലോൺ പൂർണ്ണമായും വിജയബാബുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു സംരക്ഷകനായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ അറബിക്കടൽ തീരവും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ആ വശത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അറബിക്കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യമാണ് നോക്കുന്നതെന്ന അർത്ഥം സിലോണിലാണെങ്കിലും ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ശൈലിയിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം സർവ്വസന്നദ്ധമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ പോർട്ടുഗലിന് ബന്ധമുള്ളത് ഗോവയിലും അതുപോലെ ഡാമൻ ഡിയുവിന്റെ ഭാഗമായ ഡിയുലുമാണ് ഡിയുലുള്ള പോർട്ടുഗൽ സൈന്യത്തെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലവനോട് സാമൂതിരി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തുർക്കിയുടെ സൈന്യം നേരെ ഡ്യൂവിലെത്തുന്നു അവിടെയുള്ള സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്തുമായി ചേർന്ന് ഡ്യൂവിലുള്ള പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് തുർക്കി സൈന്യം തുർക്കി സൈന്യം ആക്രമണം ആരംഭിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് കാലു മാറുകയാണ് ദില്ലിയിൽ അധികാരത്തിലുള്ള സുൽത്താൻ ഹുമയൂണിനെ എതിരിടാൻ പോർട്ടുഗീസുകാർ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്തിനെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ നേരെ പോർട്ടുഗീസ് പക്ഷത്തേക്ക് മാറുകയാണ് ആരെ സഹായിക്കാനാണോ തുർക്കികൾ ദിയൂലെത്തിയത് അവർ കാലു മാറിയിരിക്കുന്നു തുർക്കികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുകയല്ലാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ലാതെ വന്നു അത് ദിയു ഉറപ്പിക്കാൻ പോർട്ടുഗീസുകാരെ സഹായിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇതേപോലൊരു ചതി പിന്നീടുണ്ടാകുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീമുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ രാഖി രാമാനം പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് മാറി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും എണ്ണൂറോളം വരുന്ന സൈനികരെയും പോർട്ടുഗീസുകാരും ശ്രീലങ്കൻ സൈനികരും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ആ തിരിച്ചടിയിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ ശ്രീലങ്കയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചതിയിലൂടെ അല്ലാതെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആകില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോർട്ടുഗീസുകാർ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ചതിയിലൂടെ വിജയം നേടിയത് ആദ്യം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്ന ഒരു കഥ രണ്ടാമത് ഡ്യൂ പിടിക്കാനായിട്ട് സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്തിന് ചതിച്ച കഥ മൂന്നാമത് ശ്രീലങ്കയിൽ വെച്ച് ശ്രീലങ്കൻ രാജാവിനെ കുപ്പിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വധിച്ച കഥ ചതിയുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ പോർട്ടുഗീസുകാർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സിലോണിലെ
ഗോവയിൽ തന്നെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഗോവക്കാരൻ കുഞ്ഞാലമരക്കാരെ സിലോണിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ മൈസൂരയും ചേർന്ന് ഒരു കരാർ രൂപപ്പെടുന്നു വളരെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ആ കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും മഴയുള്ള ഒരു രാത്രി കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും സംഘവും ഉറക്കത്തിൽ ആണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും കൂട്ടരും ഉറങ്ങുന്ന പാളയത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായവും സിലോൺ സൈന്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ വാതിലുകളും അവർ തുറന്നിട്ടു രാത്രിയിൽ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും മൈഥുനയുടെ സൈന്യവും ചേർന്ന് ഒരു നര നായട്ട് തന്നെ നടത്തി അതിന്റെ ഫലമായി കുഞ്ഞാലി ഒന്നാമൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഈ വിവരം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി അറിഞ്ഞു കുഞ്ഞാലി ഒന്നാമന്റെ സഹ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന കുട്ടിയാലി മരക്കാരന്റെ മകൻ കുട്ടി പോക്കറിനെ സാമൂതിരി രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരായി അവരോധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരായി കുട്ടി പോക്കർ ഹാജി ചാർജ് എടുത്തെങ്കിലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് പോർട്ടുഗീസുകാരുമായിട്ട് എതിരിടാനുള്ള അനുവാദം സാമൂതിരി കൊടുത്തില്ല സാമൂതിരി പോർട്ടുഗീസുകാരുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു നിരന്തരമായി യുദ്ധം പോർട്ടുഗീസുകാരെയും അതുപോലെ സാമൂതിരിയും നന്നായി ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കരാറിലേക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും സാമൂതിരി എത്തിച്ചേർന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചാണ് സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് കരാറ് വളരെ ലളിതമാണ് സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഇനി പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യില്ല രണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കുരുമുളക് വാങ്ങുന്നത് വളരെ വില കുറച്ചാണ് അതേ വില കുറവിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും കുരുമുളക് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പാസുള്ള ഈജിപ്ത്യൻ ചൈനീസ് അറബി കപ്പലുകളുമായി മാത്രമേ ഇനി സാമൂതിരിക്ക് കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യമോ കപ്പലുകളോ വന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും പോർച്ചുഗീസുകാർ കോഴിക്കോടിലേക്ക് അടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പറങ്ങികൾ കരാർ അനുസരിച്ചതിനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കോഴിക്കോടുമായി കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് അറേബ്യൻ ഈജിപ്ത്യൻ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന പതിവ് പോർട്ടുഗീസുകാർക്കുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അവർ അങ്ങനെ പിരിച്ചു വന്നപ്പോ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായപ്പോ കോഴിക്കോടിന്റെ സ്വന്തം കപ്പലും ചുങ്കം കൊടുക്കണം എന്ന ശൈലിയിലേക്ക് പറങ്കികളുടെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് കോഴിക്കോടൻ കപ്പലുകൾ ചുങ്കം കൊടുക്കണമെന്ന് പറങ്കികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർ അറിയുന്നു ഒരു കാരണവശാലും പറങ്കികൾക്ക് കപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കുഞ്ഞാലി പറയ്ക്കാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു പതുക്കെ പതുക്കെ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കടലിൽ സംഘടനമായി രൂപം കൊള്ളുകയാണ് യാത്രാ കപ്പലുകളും വാണിജ്യ കപ്പലുകളും ഉൾപ്പെടെ അനവധി കപ്പലുകളാണ് പറങ്കികൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളെ പറങ്കികൾ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു വിവരം സാമൂതിരി അറിഞ്ഞു സാമൂതിരിയുടെ പ്രജകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ച സാമൂതിരി പറങ്കികളുമായിട്ടുള്ള കരാർ അന്ന് മുതൽ റദ്ദാക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ പറങ്കികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവും നടത്തി കാലങ്ങളായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂതിരി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും വൈദേശിക ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അറേബ്യൻ കടലിനെ തുടർന്ന് അനുവദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സാമൂതിരി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം പോർട്ടുഗീസ് കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കാനായി അറബിക്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി കണ്ണൂർ മുതൽ കൊച്ചി വരെയുള്ള അറബിക്കടലിന്റെ ഭാഗത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം തുടർന്ന് കാവലേർപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും ചരക്ക് കപ്പലുകളെയോ യാത്രാ കപ്പലുകളെയോ പോർച്ചുഗീസ് പടയ്ക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ശൈലിയിലുള്ള കാവലാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന് വൻ തോതിൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കണ്ണൂരിനും കൊച്ചിക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പോർട്ടുഗീസുകാർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പോർട്ടുഗീസുകാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും സൈന്യത്തെയും എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ആക്രമിക്കാവോ അവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ആക്രമിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തെ
ആ മൂന്ന് സൈന്യം കൂടി ചേർന്ന് കണ്ണൂരിലെ സെയിന്റ് ആന്റിലോ കോട്ടയിൽ നടത്തിയത് കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പറങ്ങിക്കപ്പലുകളെ നശിപ്പിച്ചു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി വിവരമറിഞ്ഞ പറങ്ങികൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് വൻ സൈനിക വ്യൂഹമായി പൊന്നാനിയിലെത്തി തുടർന്ന് പറങ്കികളുടെ ഒരു നര നായാട്ട് തന്നെ പൊന്നാനിയിൽ നടക്കുകയാണ് പൊന്നാനിയിലെത്തിയ പറങ്കികൾ അനവധി വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി കുറേയേറെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തച്ച് തകർത്ത് തീയിട്ടു കൂടാതെ നാല് പ്രമുഖ മുസ്ലിം പള്ളികളും തച്ച് തകർത്ത് തീ വയ്ക്കാൻ പറങ്കികൾ മറന്നില്ല അത് ഭീകരമായ ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുത്തു എന്നൊരു ഫീലാണ് പറങ്ങികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് വിവരം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘവും അറിയുന്നു തുടർന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമനെ പോലെ ഗർല യുദ്ധത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമനും കടക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗീസ്കാരുടെ അറബിക്കടലിനോടുള്ള ചരക്ക് നീക്കം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തകർക്കത്തക്ക ശൈലിയിലുള്ള ഗർല പരിപാടികളാണ് കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് രാത്രിയുടെ മറവറ്റിക്കൊണ്ട് ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വൻ കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കുക ഒരുപാട് വള്ളങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനായി അറബിക്കടലിലുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് സൈന്യം ഏതാണ് മീൻ പിടുത്ത വള്ളം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ശൈലിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും മീൻ പിടുത്ത വള്ളം അതിവേഗതയും പോർട്ടുഗീസ് ഭടന്മാരുടെ കപ്പലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ എത്തിയ ചാവേറുകൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും കടലിൽ ചാടി നീന്തി ഏതെങ്കിലും വള്ളങ്ങൾ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്ന അവരെ തിരിഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശൈലിയിലേക്ക് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം വീണു പോകുന്നത് ഈ സമയത്താണ് അറബിക്കടലിലൂടെ ചരക്ക് നീക്കം നടക്കില്ല എന്ന് പോർട്ടുഗീസ്കാർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഓട്ടോമൻ തുർക്കിയുടെ തലവൻ സുലൈമാന്റെ പ്രതിനിധി മാരി സ്വദേശിയായ യൂസഫ് കുറേയേറെ തോക്കുകളുമായി പൊന്നാനിലെത്തി ആ തോക്കുകളൊക്കെ സാമൂഹിക കൊടുത്ത യൂസഫ് ഒരുപാട് പടയാളികളെ തോക്കുപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുവഴി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണ വീര്യം പത്തിൻ മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആധുനികമായ തോക്കുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ശക്തി ആ ശൈലിയിലുള്ള തോക്കുകളാണ് ഒരുപാടെണ്ണം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ് യൂസഫ് ആ സൈനിക അംഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന്റെയും ആക്രമണത്തിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ ആകെ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അറബിക്കടലിലൂടെയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ പോർട്ടുഗീസുകാർ പതുക്കെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലേക്ക് തിരിയുന്നു അവിടെ മധുരയുടെ അധീനതയിലുള്ള പുന്നെ കായലിനെ പോർട്ടുഗീസ്കാർ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ക്യാപ്റ്റൻ മാനുവൽ റോഡ്രിഗയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യമാണ് പുന്നെ കായൽ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പോർട്ടുഗീസ്കാരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനായി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമന്തനായ വിശ്വനാഥൻ നായിക് സാമൂതിരിയുടെ സഹായം തേടും സഹായ അഭ്യർത്ഥന അംഗീകരിച്ച സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് പടക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനായി പുന്നെ കായലിലേക്ക് അയച്ചു പുന്നെ കായലിൽ തുടർന്ന് അതിരൂക്ഷമായ സംഘടന നടക്കുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യവും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും തമ്മിൽ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന സംഘടനത്തിന്റെ അവസാനം അൻപത്തിരണ്ട് പോർച്ചുഗീസ്കാരെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തടവിൽ പിടിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ മാനുവൽ റോഡ്രിക്കയും കൂട്ടരും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കോട്ടപാതൽ അടച്ചു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും ടീമും കോട്ട മുഴുവൻ അവരുടെ ഉപരോധത്തിലാക്കി ക്യാപ്റ്റൻ മാനുവൽ റോഡ്രിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കൊച്ചിയിലെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം അറിയുന്നു അതിശക്തമായ ഒരു സൈനിക വ്യൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുന്നൈക്കായലിലെത്തുന്നു പുന്നൈക്കായൽ അവരെ എത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാനായി മധുരയുടെ സൈന്യം എത്തും എന്നായിരുന്നു കണക്കൂട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ സമയത്ത് മധുര സൈന്യത്തിന് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ ഫലമായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യവും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും തമ്മിൽ മുഖത്തോട് മുഖം യുദ്ധമായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സൈന്യത്തിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ചാവേർ യുദ്ധമാണ് ഒളിച്ചിരുന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ശൈലി ദാ അതിനു പകരം മുഖത്തോട് മുഖ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുഖത്തോട് മുഖം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ യുദ്ധത്തിന് കിട്ടിയാൽ തന്നെ യുദ്ധം പകുതി ജയിച്ചു വന്ന് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് അറിയാം വൻ ആയുധ ശേഖരവും പടയാളികളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ
ഒരു ചെറു സൈന്യവുമായി അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിനിടയിൽ കുഞ്ഞാനി മരക്കാരൻ ടീമ് മുങ്ങിയത് പറങ്കികൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞാനി മരക്കാരെ തകർക്കാൻ കിട്ടിയ അസുലഭ അവസരമായി അതിനെ കണ്ട പറങ്കികൾ അതിശക്തമായി ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് കുഞ്ഞാനി മരക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പമുള്ള സൈന്യവും അവിടെയില്ല ചെറിയ കുറച്ച് കൂലി പടയാളികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ഒരു പാഠമാണ് നേർക്ക് നേരുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കുഞ്ഞാനി മരക്കാരെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ധാരണ ഒതുകൂടി ഉറക്കുകയാണ് ചാവേറെ യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാനി മരക്കാരെ വെല്ലുവിളിക്കാനേ പറ്റില്ല എത്ര കൂറ്റൻ കപ്പലിനെയും രഹസ്യമായി ആക്രമിച്ച് കടലിൽ താഴ്ത്താനുള്ള അസാധ്യമായ ശേഷി കുഞ്ഞാരി മരക്കാരുടെ ചാവർ പടയാളികൾക്കുണ്ട് നേർക്ക് നേരാവുമ്പോൾ പീരങ്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞാരി മരക്കാരുടെ വള്ളങ്ങൾ തകർക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം പറ്റും പോർട്ടുഗീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ലൂയി ഡി മെല്ലാവ് നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലൂടെ കുഞ്ഞാരി മരക്കാരെ വക വരുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൻ സൈനിക വ്യൂഹമാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളത് കടലിൽ വെച്ച് പലപ്പോഴും ലൂയി ഡി മെല്ലാവിന്റെ സൈന്യവും കുഞ്ഞാനി മരക്കാരുടെ സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ കണ്ണൂർ താവളത്തിനടുത്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞാനി മരക്കാരുടെ സൈന്യവും ലിയു ഡി മെല്ലാവിന്റെ സൈന്യവും മുഖാമുഖം കാണുകയാണ് ദൂരുന്ന തന്നെ കുഞ്ഞാനി മരക്കാരുടെ കപ്പലിന്റെ പതാക ലിയു ഡി മെല്ലാവിന്റെ കപ്പലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടു തുടർന്ന് അവരുടെ പീരങ്കികൾ കുഞ്ഞാനി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തെ നേരിടുകയാണ് അതിശക്തമായ പീരങ്കികളാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും സ്ഫോടക ശേഷിയുള്ള വെടിയുണ്ടകൾ നിറച്ച ലിയു ഡി മെല്ലാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപ്പലുകളിൽ നിന്നുള്ള തീ ഉണ്ടകൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ചെറു കപ്പലുകളെ അതിശക്തമായി നേരിട്ടു അനവധി കപ്പലുകളാണ് തുടർന്നുള്ള സംഘടനത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതാകവാഹ കപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കപ്പെട്ടു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ ഇപ്പൊ തീർത്തുകളായ ശൈലിയിൽ ലിയു ഡി മെല്ലാവിന്റെ സൈന്യം ആ ചെറു സൈന്യത്തെ വളയുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ അതിവിദഗ്ധമായി കുഞ്ഞാരി മരക്കാർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ലൂയി ഡി മെല്ലാവ് അറബിക്കടലിലേക്ക് വൻ സൈന്യ വ്യൂഹവുമായി ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസ്കാർക്ക് വീണ്ടും അവരെ കടൽക്കൊള്ള ആരംഭിക്കാൻ എളുപ്പമായി കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകളെ അവർ ആക്രമിച്ചാൽ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും കൊന്നുകളയാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഒരു തവണ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കപ്പലിനെ അവർ തകർക്കുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറയ്ക്കൽ രാജാവിന്റെ ഒരു ബന്ധു ഉൾപ്പെടും വിവരം അറയ്ക്കൽ രാജാവ് അറിയുന്നു അറയ്ക്കൽ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യവുമായി കണ്ണൂർ കോട്ട ആക്രമിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മുപ്പതോളം കപ്പലുകളാണ് തുടർന്ന് നടന്ന സംഘടനത്തിൽ അറയ്ക്കൽ രാജാവ് നശിപ്പിക്കുന്നത് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന് ഒരു വൻ തിരിച്ചടിയാണ് അറയ്ക്കൽ രാജാവ് കൊടുത്തത് കപ്പലുകളെ തകർക്ക് മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ കോട്ടയെ അറയ്ക്കൽ രാജാവ് ഉപരോധത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അനവധി പോർച്ചുഗീസുകാരുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ സംഘർഷ വിവരം കോഴിക്കോടുള്ള സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലി മരക്കരും അറിഞ്ഞു അറയ്ക്കൽ രാജാവ് കണ്ണൂർ കോട്ട ഉപരോധത്തിലാക്കുകയും മുപ്പതോളം കപ്പലുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണെങ്കിലും ഗോവയിലുള്ള വൻ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം ഉറപ്പായും തിരിച്ചടിക്കും ആ തിരിച്ചടിയിൽ അറയ്ക്കൽ രാജാവ് വീഴുമെന്ന് സാമൂതിരിക്കും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം അറയ്ക്കൽ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാനായി പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം വരുമെന്നും ആ സൈന്യത്തെ നേരിടണമെന്നും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വൻ സൈന്യം കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് നീങ്ങി കണ്ണൂരിന് അപ്പുറത്ത് ഫട്കൽ തീരത്തായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സൈന്യവും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് ഗോവയിലുള്ള പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം അവരുടെ എല്ലാ പടയാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു വൻ കപ്പൽ വ്യൂഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ ക്യാപ്റ്റൻ പൗലോടെ ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ നേരെ കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു പൗലോടെ ഗാമ സഞ്ചരിക്കുന്ന പതാകവാഹ കപ്പലിന്റെ ഇരുപുറത്തുമായി അതിശക്തമായ പീരങ്കികളുമായി അനവധി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കണ്ണൂർ തുറമുഖത്തിന് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയ അവർ രാത്രിയോടുകൂടിയാണ് ഫട്കലിന്റെ തീരത്തെത്തുന്നത് ആ രാത്രിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യം ഫട്കലിൽ സംഭവിക്കുന്നു അവരെ കാത്ത് പതുങ്ങിയിരുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ചാവേർ പടയാളികൾ അതിശക്തമായ
അതിശക്തമായ സംഘടന കപ്പലിന് ഉള്ളിലായി വാൾ പൈറ്റിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സംഘങ്ങളുടെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യക്കാർ അവർ പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് ദൂരെയുള്ള കപ്പലുകളെ തകർക്കാനാണ് പരിശീലനം നേടിയിരുന്നത് പക്ഷേ യുദ്ധം അവരുടെ തന്നെ കപ്പലിന് ഉള്ളിലായി എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെയും പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലിനുള്ളിലേക്ക് കയറി എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിശക്തമായ യുദ്ധത്തിലൂടെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും ടീമും ഓട്ടുമൂക്കാൽ പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലുകളും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഗാവ അതിദയനീയമായി തോക്കുകയാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ഗാവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും അവരുടെ കപ്പലുമായി പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടുകയാണ് പോർട്ടുഗീസ് കാരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ തോൽവിയിലൊന്ന് അത് ശക്തമായ സൈന്യവുമായിട്ടാണ് അവർ കണ്ണൂർ പിടിക്കാൻ വന്നത് പക്ഷേ ആ രാത്രിയിൽ ഫട്കലിൽ നിലച്ചിരിക്കാതെ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ മുഴുവൻ കപ്പലുകളും ഏതാണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ഒരു മെന്റൽ ഷോക്കായി പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് തുടർന്ന് കടലിൽ ആക്രമണം നടത്താനോ കൊള്ളയടിക്കാനോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കടന്നു കയറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോർട്ടുഗീസ്കാർ എത്തുന്നു കുറേ നാളത്തേക്ക് പോർട്ടുഗീസ്കാർ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള പത്ത് കൊല്ലക്കാലവും പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ പരാജയമായിരുന്നു വൻ സൈനിക വിഭവത്തിന്റെ അകമ്പടി ഇല്ലാതെ പോർട്ടുഗീസ് ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് പോലും കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ശൈലിയിൽ അറബിക്കടൽ പൂർണ്ണമായും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുന്നു ആയിരം പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കൂറ്റൻ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യം ആക്രമിച്ച് കടലിൽ താഴ്ത്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോഴിക്കോടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്തം തിളച്ചു വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അത് ആയിരം പോർട്ടുഗീസ് സൈനികരെ വഹിക്കുന്ന കപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂറ്റൻ കപ്പലാണ് ആ കപ്പലിനെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ നശൂരം നശിപ്പിച്ച് കടൽ താഴ്ത്തി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലുകളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വിധേയമാകുന്നത് യാത്രാ കപ്പലുകളായിട്ടോ ചരക്ക് കപ്പലുകളായിട്ടോ വരുന്ന ഒന്നിനെയും കുഞ്ഞാലിമരക്കൻ ആക്രമിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആക്രമണത്തിന് തുനിയുന്ന കപ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക കപ്പലോ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കയുടെ സൈന്യം ആക്രമിക്കും എന്നതായി സ്ഥിതി നിരന്തരമായ പരാജയമാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ അറബിക്കടൽ മംഗലപുരം വരെയുള്ള മേഖലയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഏതാണ്ട് ചെന്നൈ വരെയുള്ള മേഖലയും പൂർണ്ണമായും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊച്ചിയിലുണ്ട് അത് ശക്തമായ സൈന്യവുമാണ് എന്നാലും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെ പേടിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ ചെന്നൈ മേഖലയിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഇരുപതോളം പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള മൃഗങ്ങളെയും പൗരവും മുത്തുമടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങളും ഈ സമയത്താണ് പൊന്നാനിയിലേക്ക് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിരന്തരമായി കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യത്തോട് പരാജയപ്പെടുന്ന പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പോർട്ടുഗലിൽ അറിയുന്നു അവിടെ നിന്ന് ജനറൽ അൽഫോൺസ മിരാൻഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് യുദ്ധകപ്പലുകൾ ഗോവയിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞാലിമരക്കരെ ആക്രമിക്കാനായി കോഴിക്കോട് ലക്ഷ്യമിട്ട് നീങ്ങിയാണ് തുടർന്ന് നടന്ന അതിഭീകരമായ സംഘടനത്തിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കര മുപ്പത്തിയാറ് കപ്പലുകളും തകർക്കുകയും ജനറൽ മിറാൻഡിയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പരാജയം കുഞ്ഞാലിമരക്കയുടെ സൈന്യം നിരന്തരമായി പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോഴും സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴും പോർട്ടുഗീസ്കാർ കോഴിക്കോടിന്റെയും മലബാറിന്റെയും പല മേഖലകളിലും രഹസ്യമായി അടുക്കുകയും വൻ തോതിൽ കൊള്ള ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതും പതിവാണ് അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരപ്പനങ്ങാടിയുണ്ട് താനൂരുണ്ട് കോഴിക്കോടുണ്ട് കാപ്പാടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ രഹസ്യമായി ആക്രമണം നടത്തും ആക്രമണം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളെയും കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ രീതി കൊള്ളയടിക്കുക ആളുകളെ കൊല്ലുക ഒരു തരം ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ആക്രമണം ആക്രമണം നടത്തി അതിവേഗതയിൽ അവർ വരുന്ന കപ്പലിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെറിയ കപ്പലുകളാണ് വരുന്നത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും സൈന്യവും എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ പൊടി പോലും കാണത്തില്ല കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചാവേർ ആക്രമണത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശൈലി പോർട്ടുഗീസ് സൈനികരായ ചെന്ന് ചെയ്യുകയാണ് കൊള്ളയാണ് അവരുടെ പ്രധാന പരിപാടി കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യം പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന് നിരന്തരമായി തോൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അറബിക്കടലിന്റെ ഭാഗത്തും അതുപോല
ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോർട്ടുഗീസ് പടയാളികളെ കൊന്നൊടുക്കി കപ്പലുകളെ കടൽ താഴ്ത്തിയ ധീര പടയോട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കേട സൈന്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വീരോചിതമായ ദിവസങ്ങളാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കേട കാലഘട്ടം വൈദേശിക ശക്തിയായ പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ സൈന്യം പരിപൂർണമായും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കീഴടങ്ങുന്ന രംഗമാണ് വൻ നാശനഷ്ടമാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുജറാത്തിന് സമീപത്തുള്ള ചൗളിലും ഉള്ളാളിലുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുന്ന യുദ്ധത്തിലൂടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രക്ഷിക്കുന്നു വിജയ ശ്രീലാളിതനായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സംഘവും കോഴിക്കോടേക്ക് മടങ്ങിയാണ് ഡിയോഡേ മെർക്കസ് എന്ന നേതൃത്വത്തിൽ അൻപത് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഒരു ചതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയാതെയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സംഘവും ഉള്ളാളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അൻപത് യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭടന്മാരെയാണ് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം ആ കടലിൽ അണിനിരത്തിയിരുന്നത് എല്ലാ കപ്പലുകളിലും ഏറ്റവും ആധുനികമായ പീരങ്കികളാണ് ഉൾക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന ആ കപ്പലുകൾ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘവും ഉള്ളാളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ആ കാഴ്ച വിജയ ശ്രീലാളിതരായി സന്തോഷത്തിൽ ആറാടി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘവും വന്നു കയറിയത് പോർട്ടുഗീസ് വലയുടെ നടുക്കാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘവും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും അവരെ എല്ലാ ദിക്കിലുമായി അൻപത് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തിരിച്ചടിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ അൻപത് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെയും സൈന്യത്തിന് നേരെയും വൻ തോതിൽ പീരങ്കി വെടിയുണ്ടകൾ വർഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു വൻ തീപ്പന്തം കണക്കുള്ള വെടിയുണ്ടകൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരന്റെയും കൂടെയുള്ള മുഴുവൻ കപ്പലുകളിലേക്കും അതിഭീകരമായി വന്നടിക്കുകയാണ് തിരിച്ചടിക്കാനായി ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ചുള്ള ആക്രമണം നൂറുകണക്കിന് പീരങ്കികൾ നിന്നുള്ള ഷെല്ലുകൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപ്പലുകൾ നിരന്തരമായി വന്ന് പതിക്കുന്നു അതിഭീകരമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ സകല കപ്പലുകളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അനവധി ആളുകൾ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടേ രണ്ട് അകമ്പടി കപ്പലുകൾ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കപ്പലുകളും അപകടത്തിൽപ്പെടുകയാണ് സകല കപ്പലുകളും നിശേഷമായി തകർക്കപ്പെട്ടു മുഴുവൻ സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമന്റെ കൊടിവച്ച കപ്പലും തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കപ്പലും തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോ കൂടെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ച ആ വീര യോദ്ധാവും കൊല്ലപ്പെട്ടു അറബിക്കടൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വീഴ്ത്തിയാൽ അറബിക്കടൽ തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമെന്നാണ് പറങ്കികൾ കരുതിയത് പക്ഷേ അവർ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹമെന്ന് പേര് കേട്ട മൂന്നാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഉദ്ധയം ചെയ്യുകയാണ് കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമൻ പോർച്ചുഗീസ്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ സഹസൈന്യാധിപനായിരുന്ന പട്ടുമരക്കാരെ സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പോർച്ചുഗീസ്കാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന ചാലിയൻ കോട്ടയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഉപരോധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ്കാരുടെ ആദ്യത്തെ കോട്ടകളിൽ ഒന്നായ ചാലിയൻ കോട്ടയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പോർച്ചുഗീസ്കാർ എല്ലാ കഴിവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ സൈന്യാധിപനാവുന്നത് തുടർന്ന് പട്ടുമരക്കാർ എന്ന കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ അതിശക്തമായി പോർട്ടുഗീസ്കാരുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചാലിയൻ കോട്ടയിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അടച്ചു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം കിട്ടാത്ത ശൈലിയിൽ ഉപരോധം ശക്തമായപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ തോതും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെ ക്ഷീണിതരായി വന്ന പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സംഘവും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് ഒടുവിൽ ആ കോട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പോർട്ടുഗീസ്കാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു തുടർന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു ചാലിയം കോട്ടയെ പൊളിച്ചു കളയാനാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ നാമധേയം പേറുന്ന ചാലിയം കോട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ തീരുമാനം അക്ഷരം പ്രതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം അംഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്ക
അവിടെ അങ്ങ് ഒരു മൈതാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ശാലിയൻ കോട്ട അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശൈലിയിൽ പൂർണ്ണമായും പോർട്ടുഗീസ് കോട്ട അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ചാലിയൻ കോട്ട കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ തകർത്തതും നിശേഷം പൊളിച്ചു മാറ്റിയതുമായ കഥ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടുകയാണ് സകല മേഖലകളിലേക്കും ആ വാർത്തയെത്തി യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ഈ വാർത്ത അറിയുന്നു ഏഷ്യയിലെ ഒട്ടുമുക്കാൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് അറിയുന്നു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെയും അതുപോലെ സാമൂതിരിയുടെയും പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വിജയം വലിയ വാർത്തയായി മാറുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യവുമായി സഹകരിക്കുവാൻ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുമുതലാണ് അതിശക്തനായ രാജാവാണ് സാമൂതിരി എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ അതീവ വീരശൂര പരാക്രമിയാണെന്നുള്ള വാർത്തയാണ് എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും വ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോടുമായി കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമായി തീരുകയാണ് കടലിന് മുകളിൽ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കരയിലും അധികാരം നിലനിർത്താനാകൂ എന്നുള്ള സത്യം കുഞ്ഞാഞ്ഞ വരക്കാർ സാമൂതിരിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് സാമൂതിരിക്ക് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി ചാലിയ കോട്ട പൊളിച്ചടിക്കി പോർട്ടുഗീസ്കാരെ പൂർണ്ണമായും ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിലുള്ള സന്തോഷം കുഞ്ഞാലി വരക്കാർക്ക് സാമൂതിരി അനവധി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് സമ്മാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ തീരത്ത് വടകരയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു കോട്ട കെട്ടാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി വരക്കാർ വടകരയിൽ ഒരു പുതിയ കോട്ട കെട്ടുകയാണ് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് ആ കോട്ട പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ തുർക്കികൾ ഈജിപ്തുകാർ പേർഷ്യക്കാർ അതുപോലെ മുഗൾ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ശില്പികൾ അങ്ങനെ അനവധി അനവധി ആളുകളാണ് കോഴിക്കോട് ആ സമയത്ത് എത്തുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് അത് അവരുടെയൊക്കെ സഹായത്താലാണ് അതീവ മഹത്വം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വടകര കോട്ട കുഞ്ഞാലി വരക്കാർ പണികഴിപ്പിക്കുന്നത് ആ കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി കുഞ്ഞാലി വരക്കാരെ നായർ പ്രഭുക്കളെ പോലെ ആദരിക്കാനും സാമൂതിരി തീരുമാനിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് പ്രഭു പദവി ആദ്യമായി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വടകരയിൽ മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോട്ട വന്നതോടുകൂടി പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ അറബിക്കടലിലെ കൊള്ള ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പോർട്ടുഗീസ്കാർ കൊള്ള നടത്തിയാലും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മരക്കാർ കോട്ട കടന്നാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് പിടിവിടും മരക്കാർ കോട്ടയിൽ അതിശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നത് മരക്കാർ കോട്ടയിൽ അനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായ കപ്പലുകൾ എപ്പോഴും കടലിൽ റോന്നു ചുറ്റുന്നുണ്ടാവും അവരെ കടന്നു വേണം കപ്പലുകൾക്ക് കൊച്ചിയിലോട്ടായാലും കണ്ണൂരിലോട്ടായാലും പോകേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും കടലിന്റെ സമ്പൂർണമായ നിരീക്ഷണം കുഞ്ഞാലി വരക്കയുടെ കീഴിലേക്ക് വരികയാണ് വടകര കോട്ട മാത്രമല്ല സാമൂതിരിയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്നാനി കോഴിക്കോട് പന്തലായനി കൊല്ലം അതുപോലെ താനു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കോട്ടകളും നവീകരിക്കുവാൻ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി വരക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ കോട്ടകൾ രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ടകൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാക്കാനായി എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ചെയ്യുമായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ മറ്റൊരു മേഖല സൈന്യത്തിന്റെ നവീകരണമാണ് സൈന്യത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നാവിക സൈന്യമായി മാറ്റണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെയോ ഇന്ത്യയിലെയോ അല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നാവിക സൈന്യം അതാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി പേർഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ജർമ്മൻ യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കോഴിക്കോടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജർമ്മനി എന്നുള്ള വിദഗ്ധരാണ് ആധുനിക പീരങ്കികളും മറ്റ് വെടിക്കോപ്പുകളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നത് സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ അടിപൊളി പടക്കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ തുർക്കി വംശീയരാണ് ശക്തമായ പടക്കപ്പലുകളും അതിശക്തമായ ആയുധങ്ങളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നോടുകൂടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നാവികസേന ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരം അത് കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടേതായി മാറുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്ക ലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട നിമിഷം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനവധി അനവധി തവണ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം മരക്കാരുടെ സേനയെ ആക്രമിക്ക
കൊടി കിട്ടിയ നായകന്മാരാണ് പോർട്ടുഗൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാം എന്ന് കരുതി ഗോവയിലേക്ക് വന്നവരാണ് അവരൊക്കെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും കപ്പലുകൾ നിമിഷ നിരം കൊണ്ട് അറബിക്കടലിലേക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാട് സൈന്യം തകർത്ത് താഴ്ത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിന് പോർട്ടുഗീസ് സൈനികരാണ് ആ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി പോർട്ടുഗീസ്കാരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമാവുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനിടയിലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന് സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ രാത്രിയിൽ ഉൾക്കടലിലൂടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കരയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പാതവ് പോർട്ടുഗീസ്കാർ വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഡി കോസ്റ്റ എന്ന പോർട്ടുഗീസ് ക്യാപ്റ്റൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ പരപ്പനങ്ങാടി തുടങ്ങി കാപ്പാട് വഴി നീലേശ്വരം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് കാപ്പാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വടകര ഭാഗത്തേക്ക് അവർ വന്നില്ല നേരെ പോയിരിക്കുന്ന നീലേശ്വരത്തേക്കാണ് ഒരു കാരണവശാൽ കുഞ്ഞാലി വരക്കാരുടെ സംഘത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത ശൈലിയിലാണ് അവർ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ആ ആക്രമണത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ പൊന്നാനിലുള്ള കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം ഉൾക്കടൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഒരു പോർട്ടുഗീസ് കപ്പലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അതിനെ പൊന്നാനിലേക്ക് എത്തിച്ചു വൻ തോതിൽ അരിയും കയറ്റി പോവുകയായിരുന്നു ആ കപ്പൽ അത് മുഴുവൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു വിവരം പോർട്ടുഗീസ്കാർ അറിയുന്നു കണ്ണൂരിലെയും കൊച്ചിയിലെയും ഗോവയിലെയും മുഴുവൻ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും അതിന്റെ ഫലമായി ഒരുമിക്കുകയാണ് മൂന്ന് സൈന്യം കൂടെ ചേർന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാനുള്ള തീരുമാനമായി കടലിൽ തുടർന്ന് സംഘടനങ്ങളുടെ നിര തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സൈന്യമായി മാറിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കേട സൈന്യവും മറുഭാഗത്ത് നേരത്തെ തന്നെ അതിശക്തരായിരുന്ന പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും നിരന്തരമായ യുദ്ധമാണ് അറബിക്കടലിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ടായത് സകല യുദ്ധങ്ങളിലും കുഞ്ഞാലി മരക്കേട സൈന്യം പോർട്ടുഗീസ്കാരെ തോപ്പിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായ തോൽവിയാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ പറങ്ങികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള രാജ്യമായ കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ പറങ്കികൾക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞിരുന്നു പറങ്കികൾ നടത്തുന്ന ക്രൂരതയിൽ കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനം വെടുത്ത സമയമാണ് അവർ കലാപമായി റോഡിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും മലയാള നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് തോന്നുന്ന നിമിഷമാണ് ഈ സമയമായപ്പോ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ ലോകം മുഴുവൻ അറബിക്കടലിന് സിംഹം എന്ന ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ലൈൻ ഓഫ് ദ അറേബ്യൻ സി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്കാർ വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് കുഞ്ഞാലി വരക്കാർ ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ആ മേഖലയെ കൂടി വരാതെ നോക്കാനാണ് പലപ്പോഴും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാലും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനായി പിന്നീട് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ശ്രമം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അരിയുമായിട്ട് വരുന്ന കപ്പലുകളെ മംഗലാപുരത്തിന് അപ്പുറത്ത് വെച്ച് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ലൈൻ പൂർണ്ണമായ ഉപരോധം കോഴിക്കോടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം സ്വാഭാവികമായും കോഴിക്കോട് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് സാമൂതിരിയെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇതുവഴി പോർട്ടുഗീസ്കാർ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ പോർട്ടുഗീസ്കാരും സാമൂതിരി തമ്മിൽ വെടിനിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വെച്ചായിരുന്നു ചർച്ച പോർട്ടുഗീസ്കാർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോടും പൊന്നാനിയിലും ഓരോ കോട്ട കെട്ടാൻ അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ കോഴിക്കോടിന്റെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും പോർട്ടുഗീസ്കാർ ഇടപെടില്ലെന്നും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് കൂടി പോർട്ടുഗീസ്കാർ പറയുകയാണ് പൊന്നാനിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോട്ട കെട്ടാൻ അനുവദിക്കരുത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരിയുടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പൊന്നാനി എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് അവിടെ കോട്ട കെട്ടാൻ അനുവദിച്ചാൽ ചാലിയത്ത് നേരത്തെ പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക്
വൻ തോതിൽ നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയത് വിവരമറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞാലിയുടെ സൈന്യം എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർ ഒരുപാട് ദൂരം കവർ ചെയ്തിരുന്നു കുറേ ദൂരം വരെ കുഞ്ഞാലിയുടെ സൈന്യം അവരുടെ കൂടെ പോയെങ്കിലും അവസാനം അവർ ഗോവയിലേക്ക് പിന്മാറുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിയുടെ സൈന്യം തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്തായാലും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം കോഴിക്കോടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളെ മുഴുവൻ കത്തിച്ചത് ഒരു തീരാ വേദനയായി സാമൂതിരിയുടെയും അതുപോലെ കുഞ്ഞാലിയുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് പോർട്ടുഗലിൽ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് പോർട്ടുഗലിന്റെ ആ സമയത്ത് രാജാവ് സെബാസ്റ്റിനാണ് പോർട്ടുഗലിലും ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കൻ രാജ്യമായ മൊറാക്കയും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കടലിന്റെ വേർതിരിവേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അനവധി ആളുകളെ മൊറോക്കയിൽ കാണാൻ പറ്റും മൊറോക്കയിൽ വെച്ച് സംയുക്ത അറബി സൈന്യം പോർട്ടുഗലുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം പോർട്ടുഗൽ രാജാവ് സെബാസ്റ്റിൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് പോർട്ടുഗലിന് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് അറബികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരോട് കൂടി ലോകത്തെമ്പാടും പോർട്ടുഗലിനെതിരായ തിരിച്ചടി ശക്തമാകുമെന്ന് പോർട്ടുഗൽ മനസ്സിലാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പോർട്ടുഗൽ യുദ്ധം മതിയാക്കി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പാടുള്ള കരാർ ഒപ്പിടാൻ തീരുമാനിച്ചു കോഴിക്കോട് രാജ്യവും ആ സമയത്ത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര രാജ്യങ്ങളുടെ കൗൺസിലിൽ പെട്ടതാണ് പോർട്ടുഗലിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടുണ്ട് ഗുജറാത്തുണ്ട് ഈജിപ്തുണ്ട് തുർക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ അനവധി രാജ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഫെഡറേഷനാണ് ആ ഫെഡറേഷനിലുള്ള ഓരോ രാജ്യവുമായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കരാറിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ശ്രമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരൻ സംഘവും ഗോവയിലെത്തുകയാണ് വലിയ സ്വീകരണമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് സംഘത്തിന് അവിടെ ലഭിച്ചത് പക്ഷെ അവസാനം പൊന്നാനിയിൽ കോട്ട കെട്ടാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ആവശ്യത്തിൽ തട്ടി ആ കരാർ അലസിപ്പിരിയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സംഘവും തിരിച്ചു മടങ്ങി പോർട്ടുഗീസ്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോഴിക്കോടിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലാതെ വരികയാണ് അവർ വീണ്ടും കോഴിക്കോടേക്ക് അരി വരുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി കോഴിക്കോടിന് ആവശ്യമായ അരി കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന അൻപതോളം കപ്പലുകളാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാർ കടൽ വെച്ച് പിടിച്ചെടുത്തത് പോർട്ടുഗീസ്കാർ കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്ന അരിക്കപ്പലുകളെ നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കുന്നത് ഒരു തലവേദനയായി മാറുകയാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചടി കൊടുക്കാൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നയത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വരുത്തുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള പത്ത് കൊല്ലക്കാലം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ അവരോധിക്കപ്പെട്ട പട്ടുമരക്കാർ കോഴിക്കോടിന് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മാത്രമാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് കോഴിക്കോടേക്കുള്ള അരിക്കപ്പലുകൾ പോർട്ടുഗീസ്കാർ നിരന്തരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അടവൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു അറബിക്കടലിലെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെയും പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ മുഴുവൻ സൈനിക താവളങ്ങളും ആക്രമിക്കുന്നതിലേക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അടവന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതിശക്തമായ ആക്രമണമാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ശ്രീലങ്കയിലെ ജാഫ്നിലുള്ള കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നടത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തച്ചുടച്ച കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ള പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ താവളം ഗുജറാത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള താവളം ആന്ധ്രയുടെ ഭാഗത്തുള്ള താവളം സകലതും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ടീമിൽ കുട്ടിമൂസ എന്ന പേരിൽ അതീവ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പടയാളിയുണ്ട് കുട്ടിമൂസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പറവകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സൈന്യമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരച്ച് കയറുന്നത് അതിവേഗതയിൽ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആക്രമണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടിമൂസയുടെ ശൈലി വൻ നാശനഷ്ടമാണ് തുടർന്ന് സകല മേഖലയിലും പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെ പല സൈനിക താവളങ്ങളും നിരന്തരമായി ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായതിന്റെ ഫലമായി പലയിടത്തു നിന്നും അവർക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വരുന്നു ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം പല ടീമായി തിരിഞ്ഞ് പറങ്ങിയുടെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും തുരത്തുന്നതിനിടയിലാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂതിരി അന്തരീക്കുകയും പുതിയ സാമൂതിരി അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി നാല്
സാമൂതിരിയിൽ നിന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാർ അനുവാദമാകുന്നത് സാമൂതിരിയുടെ അനുവാദം കിട്ടിയ ഉടൻ പോർട്ടുഗീസുകാർ പൊന്നാനിയിൽ കോട്ട പണിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നു കുഞ്ഞാനുമരക്കാർ എതിർത്തിട്ടും പൊന്നാനിയിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ കോട്ട പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷെ കുഞ്ഞാനുമരക്കാർ പേടിച്ചു പോലെയൊന്നും പിന്നീട് സംഭവിച്ചില്ല ശരിക്കും സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചരക്കുമായി കപ്പലിൽ അന്യനാടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാനുമരക്കാരുടെ സൈന്യം അകമ്പടി കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വിദേശത്ത് നിന്ന് കച്ചവടത്തിനായി വരുമ്പോൾ അവർക്കങ്ങനെ അകമ്പടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുജറാത്തിലെയോ ഈജിപ്തിലെയോ ചൈനയിലെയോ കച്ചവടക്കാർ കുറെ കാലങ്ങളായി കോഴിക്കോടേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയമായപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വരികയാണ് കോഴിക്കോട് സമാധാന അന്തരീക്ഷമായി എന്ന ഒരു ധാരണ പൊതുവെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവുകയാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഗ്രീസിൽ നിന്നും അതുപോലെ പേർഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അനവധി കച്ചവടക്കാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കപ്പലുകളിലായി കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്നു പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവിന് മുമ്പ് നൂറുകണക്കിന് കപ്പലുകളാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്ത് ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോടേക്കും പൊന്നാനിയിലേക്കും ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി തുടങ്ങിയാണ് പൊന്നാനിയിൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കോട്ട പണിതെങ്കിലും കുഞ്ഞാനുമരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ റോന്തു ചുറ്റൽ കടലിൽ നിരന്തരമായി ഉണ്ട് കുഞ്ഞാനുമരക്കാരുടെ സൈന്യം സദാസമയവും പൊന്നാനിക്കോട്ടയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാതി പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അവർ ആ വിവരം സാമൂതിരി അറിയിക്കുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ അധികാരത്തിന് മുകളിലാണ് കുഞ്ഞാനുമരക്കാരുടെ ഈ നിരീക്ഷണമെന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാർ സാമൂതിരി ധരിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞാനുമരക്കാരെ നിരക്കി നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ സാമൂതിരിക്ക് അത് അപകടമാകും എന്നാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ സാമൂതിരിയുടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സാമൂതിരി പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയില്ല കുഞ്ഞാനുമരക്കാർ എന്തിനാണിത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ധാരണ ഉള്ള ആളാണ് സാമൂതിരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരി പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ അഭിപ്രായത്തിനും ഒരു വിലയും കൊടുത്തില്ല ദേഷ്യം വന്ന പോർട്ടുഗീസുകാർ കടലിൽ കണ്ട കോഴിക്കോടും കപ്പലുകളെ നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് വിവരം കുഞ്ഞാനുമരക്കാർ അറിയുന്നു കുഞ്ഞാനുമരക്കാരുടെ സൈന്യവും പറങ്കി സൈന്യവും തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു അതിഭീകരമായ യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പറങ്കികളെ പിടികൂടി അവരെയെല്ലാം വടകരയിലുള്ള കുഞ്ഞാനുമരക്കാരുടെ കോട്ടയിൽ കൂടുന്ന തടവിലാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതലുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തുടർന്ന് നിരന്തര യുദ്ധമാണ് കടലിലൂടെ പോകുന്ന കോഴിക്കോടൻ കപ്പലുകളെ ഉൾക്കടൽ വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ലൈൻ അത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞാനുമരക്കാരും ചെയ്യുന്നത് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ചരക്ക് കയറ്റി പോകുന്ന കൂറ്റൻ കപ്പലുകളെ കടലിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞാലുമരക്കാരുടെ സൈന്യം റാഞ്ചു ഒരുപാട് ഭടന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പോകുന്ന കപ്പലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞാലുമരക്കാർ റാഞ്ചിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗവും ചരക്ക് കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിരന്തരമായി തുടരുകയാണ് വീണ്ടും അറബിക്കടൽ സംഘർഷഭരിതമാകുന്നു സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലിയും ഒരു കെട്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പോർട്ടുകൾ രാജാവിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് പോർട്ടുകൾ രാജാവ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കി ഗോവയിലെ വൈസ്രോയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ത് വില കൊടുത്തും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും സാമൂതിരിയും രണ്ട് തട്ടിലാക്കണം അവരെ തമ്മിൽ പിണക്കണം അതിനുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് പോർട്ടുകൾ രാജാവ് വൈസ്രോയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സാമൂതിരിയും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് അറബിക്കടലിൽ ആധിപത്യം നേടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പോർട്ടുകൾ രാജാവിന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് സാമൂതിരിയെയും കുഞ്ഞാലിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് വേർപെടുത്താൻ നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പറങ്കികൾക്ക് പറ്റുകയാണ് സാമൂതിരിയെ സ്വാധീനിച്ച് കോഴിക്കോട് ഒരു വ്യാപാര താവളം ഒരുക്കാനുള്ള അനുവാദം പറങ്കികൾ നേടിയെടുത്തു കോഴിക്കോട് ഒരു താവളം ഒരുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് സാമൂതിരി പറങ്കികളെ അതിന് അനുവദിക്കുന്നത് കാരണം പൊന്നാനിയിൽ നിലവിൽ പോർട്ടുഗീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ട് കണ്ണൂർ പോർട്ടുഗീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ പോർട്ടുഗീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം അതിശക്തമായ കോട്ടകൾ പണിതാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി വളർത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് കൂടി ഒന്ന് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ സാമൂതിരിക്ക് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സാമൂ
വടകര കോട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ വടകര കോട്ടയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സാമൂതിരിയുടെ തെട്ടൂരം കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് തടവറയിലുള്ള പോർട്ടുഗീസ് പൗരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സാമൂതിരിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിക്കും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടും ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ സാമൂതിരിയുടെ ഉത്തരവ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ പാലിക്കുന്നു മുഴുവൻ തടവുകാരെയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ സ്വന്തമാക്കുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ മിക്കവാറും തന്റെ താമസം വടകര കോട്ടിൽ തന്നെ ആക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ ആസ്ഥാനത്തേക്കോ പൊന്നാലിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തി എന്ന് പറയാം കോട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കായിരുന്നില്ല കോട്ട ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് മരക്കാർ കടക്കുന്നു ആയുധങ്ങൾ നവീകരിക്കുക വെടിക്കോപ്പുകൾ വാങ്ങുക വെടിമരുന്നുകൾ ശേഖരിക്കുക പടയാളികൾക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പറങ്ങികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സമയമാണ് ഇതേ സമയത്ത് സാമൂതിരിയെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കെതിരായി തിരിക്കാനുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ ദിവസവും പോർട്ടീസ്കാർ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ കണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലിയും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യാധിപൻ അൽവാരോ ഡി അബ്രാജസ് കുറെ കപ്പലുകളുമായി ഗോവയിൽ നിന്ന് മലബാറിൽ എത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചേർന്ന അൽവാരോ സാമൂതിരിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വടകര കോട്ടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാജാവിനെ പോലെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് സാമൂതിന് അധികാരത്തെ മരക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് അനുവദിക്കരുത് കുഞ്ഞാല മരക്കാരെ വടകര കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ തങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പോർട്ടുഗീസ്കാർ സാമൂതിരി അറിയിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് സാമൂതിരി പോർട്ടുഗീസ് തലവൻ അൽവാരയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിയെ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അറിയും കുഞ്ഞാലി എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യൂല എന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട കുഞ്ഞാലിയെ വടകര കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം എന്നോട് ഉന്നയിച്ചാൽ പോർട്ടുഗീസ്കാരുമായി കോഴിക്കോട് വെച്ച എല്ലാ കരാറുകളും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അൽവാരോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് സാമൂതിരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അൽവാരക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലി തമ്മിൽ ഇപ്പൊ നല്ല അകൽച്ചയുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രമിച്ചാൽ കുഞ്ഞാലിയെ സാമൂതിരി തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കുഞ്ഞാലിയെ വടകര കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കാനും പറ്റുമെന്നാണ് അൽവാരെ കരുതിയിരുന്നത് ആ ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് സാമൂതിരിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് സാമൂതിരി ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞാലിയെ വെട്ടിക്കളയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ പോർട്ടുഗീസ്കാർ ദേഷ്യം വന്ന് കോഴിക്കോട് കണ്ട സകല കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന മൂന്ന് കപ്പലുകളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച് കടലിൽ താഴ്ത്തി പോർട്ടുഗീസുകാർ കപ്പലിലും കരയിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളെയാണ് നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നൊടുക്കിയത് വിവരം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അറിഞ്ഞു വടകര കോട്ടയിൽ നിന്ന് കപ്പലുകളുമായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ജാവയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന പോർട്ടുഗീസ് കപ്പൽ ഈ സമയത്താണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാട് ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് ആ കപ്പൽ ആക്രമിച്ച കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനാല് സൈനികരെ കപ്പൽ വെച്ച് തന്നെ കൊന്നു ഒരുപാട് വ്യാപാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യാപാരികളെയൊക്കെ ചെറു കപ്പലുകളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം ആ മുഴുവൻ ചരക്കും കോഴിക്കോടേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കട സൈന്യം ഗോവയിലേക്കാണ് നീങ്ങിയത് ഗോവയിലേക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കട നിർത്തുന്നതിൽ വൻ സൈന്യ വ്യൂഹം വരുന്നത് കണ്ട പോർട്ടുഗീസ്കാരും സംഘടിച്ചു ഒരുപാട് കപ്പലുകളിൽ അനവധി ഭടന്മാരാണ് അവിടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരനെ നേരിടാനായി എത്തിയത് അതിശക്തമായ യുദ്ധം അതിഭീകരമായ യുദ്ധം എന്ന് പറയാം രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രഗത്ഭരായ പോരാളികളുടെ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് പീരങ്കികളും തോക്കുകളും ഒക്കെ യഥേഷ്ട ഉപയോഗിച്ച ആ യുദ്ധത്തിൽ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ പൂർണ്ണമായി തച്ചുടയ്ക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ചെയ്തത് ഒരാൾ പോലും അവശേഷിച്ചില്ല അത്രത്തോളം ദേഷ്യത്തോടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സൈന്യവും ഗോവയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തെ നിശേഷമായി നശിപ്പിച്ച നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ ആ വീർട്ട കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം ചരിത്രത്തിൽ തങ്ക ലിപികളാ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് വിവരം പോർട്ടുഗീസ്കാർ അറിയുന്നു ആൻഡ്രേ ഫോട്ടാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ സൈന്യം ഗോവയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ആ സൈന്യം
ഫോർട്ടാലയുടെ പിന്നിലായി പോർട്ടുഗീസ് നിന്ന് വൻ സൈന്യം കോഴിക്കോടേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും സൈന്യത്തെയും തീർത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള പോർട്ടുഗൽ രാജാവിന്റെ ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് അവര് കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്നത് വടകരയ്ക്കും കോഴിക്കോടിനും ഇടയിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യവും പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ സൈന്യവും മുഖത്തുറ മുഖം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആധുനിക ആയുധങ്ങളുമായി അറുപതിലധികം കപ്പലുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഭടന്മാർ വൻ പീരങ്കികൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യവുമായി പന്തളായിനെ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് രണ്ടു പകലും ഒരു രാത്രിയുമായി നടന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണം ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിശക്തമായ പീരങ്കി ആക്രമണത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കടലിലേക്ക് ചാടിയ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ധീര സൈനികർ പറങ്കി കപ്പലിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയാണ് പിന്നെ ആ കപ്പലുകൾ നടന്നത് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു സംഘടനമാണ് പീരങ്കി വെടിയുണ്ടകൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കപ്പലുകളെ തകർക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കപ്പലുകളിൽ നിന്നുള്ള വീരങ്കി വെടികൾ പറങ്കി കപ്പലുകളിൽ തകർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്താണ് സൈനികർ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തിലധികം ഭടന്മാരുമായി കോഴിക്കോട് എത്തിയ പറങ്കി സൈന്യം മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ പോലും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും തോറ്റുപോയി അറുപത് കപ്പലുകളെയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാട് സൈന്യം തച്ച് നാമവിശേഷമാക്കി അറബിക്കടലിന് അടിത്തട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭടന്മാരെ ഭാരതത്തിന് എന്നെന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഭിമാനകരമായ ഒരു യുദ്ധവിജയം പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ പരാജയം കരയിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്നു കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും സംഘത്തെയും സ്വീകരിക്കാനായി അതിവിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് നടത്തുന്നത് വലിയൊരു പന്തൽ തന്നെ ഇട്ടു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ സംഘത്തിനെയും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു തട്ട് നിർമ്മിച്ച് ആ തട്ടിലാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് ജനം മുഴുവൻ ആവേശ ഭരിതരായി കടൽത്തീരത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും സംഘവും തീരത്തേക്ക് എത്തിയതും സകലരും മരക്കാരെയും സംഘത്തെയും തോളിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പന്തലിലേക്ക് വരുന്നത് പന്തലിൽ നിന്ന് തട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു രംഗമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് ആ ആഘോഷത്തിന്റെ ഉന്മാദത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ തട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്നു പെട്ടെന്ന് അതിഭീകരമായ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ആ തട്ട് തകർന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് കുഞ്ഞാല മരക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പലരും ആ തട്ടിൽ കുരുങ്ങി താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് തട്ട് അടിച്ചിരുന്ന തടി പൊളിഞ്ഞ് കുഞ്ഞാല മരക്കാരുടെ തുടയിലേക്ക് അതിൽ പല കഷ്ണങ്ങളും തറച്ചു കയറി ആ വീഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ തുടയിൽ രണ്ടും നിശേഷം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കാനായി അനവധി വൈദ്യന്മാരെത്തി വിദഗ്ധമായ ചികിത്സ നടത്തിയെങ്കിലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് എഴുതിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് വിവരമറിഞ്ഞ് സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ അടുത്തെത്തുന്നു സുഹൃത്തും സേനാ നായകനുമായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട സാമൂതിരി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കരയുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായ ഒഴി കരയുന്ന സാമൂതിരിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് രാജ്യത്തിനെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് കാത്തത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണെന്ന് സാമൂതിരി പറഞ്ഞപ്പോൾ സാമൂതിരിയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല അതിന് ശരി ഐക്യമാണ് വിജയം നമ്മളെല്ലാവരും ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് നമുക്ക് ഈ വിദേശികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് ആ ഐക്യം മാത്രമേ കരുത്ത് നൽകത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അത് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സംശയിച്ചു പോയിരുന്ന സാമൂതിരി അറിയാതെ വീണ്ടും കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും നമ്മൾ കണ്ടുപിരിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ പോലും ശത്രുവിന് മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടാത്ത ഒരു സേനാ നായകനാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്റെ അനന്തര അവകാശിയായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമനായി സാമൂതിരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാലാമനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് ആ രംഗം പന്തലായനെ കൊല്ലത്ത് നടന്ന അതിഭീകരമായ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ
സാമൂതിരിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മരുമകനായ മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാറിന് ഉടവാള് കൈമാറുകയാണ് പട്ടുമരക്കാർ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പട്ടുമരക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുടെ ഉടവാൾ കൈപ്പറ്റിയ മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ നേരെ സാമൂതിരി കാണാനായി എത്തുന്നു ആത്മസ്നേഹിതന്റെ മരുമകൻ കൂടിയായ മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാരെ സാമൂതിരിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു സഹ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാരന് സാമൂതിരി തന്നെ സ്വന്തം കൈയാൽ തലപ്പാവ് അണിയിച്ചു അതിനുശേഷം പട്ടും വളയും കൈമാറി അതോടുകൂടി മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമനാവുകയാണ് മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമനായി മാറി അധിക നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ അസുഖം ബാധിച്ച് മരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമനെ കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ടയുടെയും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് നാവിക താവളത്തിന്റെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ടയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആ കോട്ട കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി ഒരു കിടങ്ങ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലാണ് ആ കിടങ്ങ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കിടങ്ങിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി കൂറ്റൻ മതിലുകൾ നിർമ്മിച്ചു ദൂരെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതാണ് കോട്ടയെന്ന് ആദ്യം തോന്നത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച കിടങ്ങും പുഴകളുമായി ബന്ധിക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് കടലുമായി ബന്ധിച്ചു കടലിലൂടെയും പുഴയിലൂടെയും കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ടയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒരുക്കുകയാണ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് ഗോപുരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഓരോ ഗോപുരത്തിലും വിവിധ നിശകളിലേക്ക് തിരിയത്തക്ക ശൈലിയിൽ പീരങ്കികളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒരുക്കി പുതിയ വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ നിർമ്മാണം അതോടൊപ്പം ചെറിയ കപ്പലുകളുടെ നിർമ്മാണം ഒക്കെ ഈ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അതിശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത് അതിനുശേഷമാണ് കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാക്രമണം അതായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമന്റെ പ്രധാന ആശയം എന്നാൽ കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ പ്രത്യാക്രമണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധമെന്ന് ആ ആശയത്തെ മാറ്റുകയാണ് അതിന്റെ ഫലമായി അതിശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പറങ്കി പടകളുടെ നേരെ നടത്തിയത് കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് എവിടെയെല്ലാം പറങ്കികളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ചെല്ലുക അവരെ ആക്രമിക്കുക നശിപ്പിക്കുക ഇതായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമന്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഉള്ളാളിൽ നിന്ന് രാജ്ഞിയുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥന വരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളാളിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ ഏറ്റെടുത്തു അതിശക്തമായ ഒരു ആക്രമണമാണ് ഉള്ളാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പറങ്കി പടകൾക്ക് നേരെ നടത്തിയത് ഉള്ളാളിൽ തോറ്റ പറങ്കികൾ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന സംഘടനകളിൽ ഒക്കെ തോൽവി ഏറ്റുപോകുകയാണ് അറബിക്കടലിലെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെയും തോൽവികൾ വേറെ മലയ ഉൾക്കടലിലും ചൈന കടലിലും ഒക്കെ ഘോര സംഘടനകളാണ് പറങ്കികളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയെല്ലാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വിജയിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമന്റെ കാലഘട്ടത്തെ പോർച്ചുഗീസ് ചരിത്രകാരന്മാർ വളരെ വിശദമായി വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട് പോർട്ടുഗീസുകാർ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തനായ ശത്രു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് കുഞ്ഞാലി മരക്കർ നാലാമനാണ് അങ്ങനെയാണ് പോർട്ടുഗീസ് ചരിത്രകാരന്മാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കർ നാലാമനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന് എവിടെ നേരിട്ടാലും വിജയം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കായതോടു കൂടി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ് ചൈനയിലും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും പേർഷ്യയിലും എന്ന് വേണ്ട സകല സ്ഥലത്തും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ മാത്രമാണ് സകലർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയുക ഇന്ത്യൻ മഹാസന്ദത്തിന് അധിപനായി സകല ആളുകളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വാഴ്ത്തി പാടുകയാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗുഡ്ഹോം മുനമ്പ് മുതൽ ഇനി കിഴക്ക് ചൈന വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും കുഞ്ഞാലിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന ശൈലിയിലാണ് കഥകൾ വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈന സന്ദർശിച്ച പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ രേഖകളും അത് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരോട് എതിർപ്പുള്ള അസൂയുള്ള എഴുത്തുകാരായിട്ട് പോലും അവർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കപ്പലിൽ ചാടിക്കയറിയ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ ഒറ്റ വെട്ടിന് കപ്പലിലെ പായ്മര രണ്ടായി
അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഗോവയിലും കൊച്ചിയിലുമുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം ഒതുങ്ങുകയാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ സാമൂതിരിയുമായി ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കിയാലേ പറ്റുമെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് വൈസ് റോയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് വൈസ് റോയ് കടക്കുന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമനോട് സഹവർത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അതേ സാമൂതിരി തന്നെയാണ് കുഞ്ഞാലി നാലാമിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർട്ടുഗീസുകാർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സാമൂതിരിയുമായി ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതേ സമയത്ത് പോർട്ടുഗലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റിൻ രാജാവിന് പകരമായി ഫിലിപ്സ് രണ്ടാമൻ അധികാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെയും അറബിക്കടലിലെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെയും എല്ലാ സേനാ നീക്കങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച ഫിലിപ്സ് രണ്ടാമൻ ഗോവയിലെ വൈസ്രോയ്ക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ട സാമൂതിരിയെയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും രണ്ട് തട്ടിലാക്കണം അതിനു വേണ്ട എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഫിലിപ്സ് രണ്ടാമൻ ഗോവയിലുള്ള പോർട്ടുഗീസ് വൈസ്രോയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാമൂതിരിയെയും കുഞ്ഞാലിയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാലിയുടെ കാലഘട്ടം മുതലേ പോർട്ടുഗീസുകാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു സാമൂതിരിയുടെ സദസ്സിൽ ചില ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ആ പാതിരിമാർ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കെതിരായി സാമൂതിരിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പതിവാണ് ചാലിയം കോട്ട ആക്രമിച്ച് പോർട്ടുഗീസുകാരെ കൊന്നൊടുക്കിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമന് നായർ പ്രമാണികൾക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു സാമന്ത രാജാവിന്റെ പദവി സാമൂതിരി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ എതിർപ്പുള്ള അനവധി നായർ പ്രമുഖരുണ്ട് അവരെ കമ്പനി അടിച്ച പോർട്ടുഗീസ് പാതിരിമാർ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കെതിരെ സാമൂതിരിയോട് ഏഷണിപ്പെടുക പതുവാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സാമൂതിരി പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വലയിൽ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് ഇനിയൊരു മാർഗം എന്ന് പോർട്ടുഗീസുകാർ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് സാമൂതിരിയുടെ അനുജനെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മദ്യത്തിൽ അഭിനമിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോർട്ടുഗീസുകാർ പതുക്കെ അവരുടെ വശത്താക്കുന്നു അയാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജാവായിരുന്ന സാമൂതിരിക്ക് വിഷം കൊടുക്കുകയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂതിരി അങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് പുതിയ സാമൂതിരി അധികാരമേൽക്കുകയാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ സ്വന്തം ആളാണ് പുതിയ സാമൂതിരി അധികാരത്തിൽ ഏറിയ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ സാമൂതിരി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ പറങ്കികളെയും വിട്ടയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത പറങ്കികളെയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വിവിധ കോട്ടകളിലായി തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ മുഴുവൻ നിരുപാധികം മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സാമൂതിരിയുടെ ആവശ്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ മുതൽ സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും പതുക്കെ പതുക്കെ അകന്നു തുടങ്ങിയാണ് സാമൂതിരിയുടെ അധികാരത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ വക വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന ശൈലിയിലുള്ള പ്രചാരണം എല്ലാ ദിവസവും സാമൂതിരി അടുത്ത് എത്തിക്കാനായി വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് സാമൂതിരി തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന വിഷമം സ്വാഭാവികമായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരിയെ മുഖം കാണിക്കാനായി സ്ഥിരമായി ചെല്ലാറുള്ള കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആ മുഖം കാണിക്കൽ ക്രമേണ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കൊച്ചിയിൽ പറങ്കികൾക്ക് പ്രത്യേക കോട്ടയുണ്ട് കൊച്ചി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറങ്കികളാണ് കൊച്ചി രാജാവിന് കുറെ ചരക്ക് ചെങ്കടലിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പറങ്കികൾക്ക് കപ്പ കൊടുക്കാൻ കൊച്ചി രാജാവിന് ഇഷ്ടമല്ല അദ്ദേഹം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സഹായം തേടി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാ വ്യൂഹത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മുഴുവൻ കൊച്ചി കപ്പലുകളെയും തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെങ്കടലിൽ എത്തിച്ചു ഈ വിവരം പറങ്കികൾ അറിയുന്നു പറങ്കികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൊച്ചി രാജാവ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ആ കൊച്ചി രാജാവ് പറങ്കികളുടെ ശത്രുവായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ വിഷയത്തെ അവർ സാമൂതിരിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ ശത്രുവാണ് കൊച്ചി രാജാവ് ശത്രുവായ കൊച്ചി രാജാവിനെ സാമൂതിരിയുടെ സൈനിക തലവനായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സഹായിച്ചു സ്വാഭാവികമായും രാജാവിന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ എതിർപ്പ് കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫലമായി സാമൂതിരിക്ക് കുഞ്ഞാലിയുടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ താല്പര്യം പോർച്ചുഗീസുകാരോടാവുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ ആ താല്പര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറങ്കികളുടെ അനവധി കപ്പലുകൾ കോഴിക്കോട് അടുക്കുന്നു കോഴിക്കോട് അവരുടെ ഒരു
കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കപ്പലിൽ വരുന്നതും അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങളായി പോകുന്നതും ആ കപ്പലുകളെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ ആൾക്കാർ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹിക അധികാരത്തെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിനിടയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പറങ്കികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സാമൂതിരിയെ ആ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹിക അധികാരത്തെ നേർക്ക് നേർ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ദിവസവും സാമൂതിരി ഈ കഥ കേൾക്കുകയാണ് നായർ സാമന്തന്മാർക്ക് നൽകുന്ന അതേ അധികാരം കുഞ്ഞാലിക്ക് നൽകിയതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില നായർ മാടമ്പിമാർ ഈ അവസരം നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ആനപ്പുറത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതും രാജാവിനെ പോലെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയായി അവരുടെ ആരോപണം അവരുടെ ആരോപണം പൊടിപ്പും തോങ്ങിലും വെച്ച് സാമൂതിരിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനും തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നുണയെങ്കിലും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെ കുറിച്ച് സാമൂതിരി കേൾക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് സാധനങ്ങളുമായി പോയ പറങ്കികളെ കടലിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പറങ്കികളെ കുഞ്ഞാലി തടവിലാക്കിയിരുന്നു ആ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കണമെന്നുള്ള സാമൂതിരിയുടെ ഉത്തരവ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ കോട്ടയിൽ എത്തുന്നു ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് തടവുകാർ വിട്ടയക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞാലി വിസമ്മതിക്കുന്നു ഈ തടവുകാർ ഒരുപാട് കുറ്റം ചെയ്തവരാണ് ഇവരെ വിട്ടാൽ അവർ വീണ്ടും നാട്ടിനെ പല ശൈലിയിലും ദ്രോഹിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ വിടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മറുപടി കത്താണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ തിരിച്ച് സാമൂതിരിക്ക് അയക്കുന്നത് രാജാവായ സാമൂതിരിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുവാൻ സേനാ നായകന് ബാധ്യതയുണ്ട് സേനാ നായകൻ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം രാജാവിന്റെ മേൽക്കോയ്മ സേനാ നായകൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സാമൂതിരിയെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആളുകൾ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് സാമൂതിരി അംഗീകരിക്കാത്ത സേനാ നായകനെ രാജ്യത്തിന്റെ സേനാ നായകനായി എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് സകലരും ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം കുഞ്ഞാലിമരക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം ഇതാണ് സാമൂതിരിയോട് പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ കോട്ട ആക്രമിച്ച് കുഞ്ഞാലിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് പോർട്ടുഗീസ് വൈസ്രോയും സാമൂതിരിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാമൂതിരിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി നാടിന്റെ സ്പന്ദനം അറിയാം നാട്ടിലെ ചില പ്രമാണിമാരായ നായർ മാണമ്പിമാർ കുഞ്ഞാലിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ നായർ പടയാളികൾക്കും കുഞ്ഞാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ് തച്ചോളി ഒതിനെ പോലുള്ള വീരശൂര പരാക്രമികളായ പടയാളികളൊക്കെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആളുകളാണ് സകല നായർ പടയാളികളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വമാണ് കാണുന്നത് നായർ പടയാളികൾ മാത്രമല്ല ജാതി മത ഭേദമന്യേ സകല ആളുകളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ അകമഴിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നവരും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരുമാണ് അവർ ഒരു കാരണവശാലും സാമൂതിരിയുടെ പടപ്പുറപ്പാട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് സാമൂതിരിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും കോട്ടയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സാമൂതിരിയോട് കുഞ്ഞാലിയുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ മുന്നിൽ നിന്നത് ഒരു പാതിരിയാണ് ഒരു പള്ളിയിലച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദിവസവും സാമൂതിരിയുടെ അധികാരത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കഥകൾ പാതിരി എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെയും സാമൂതിരിയെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുപ്പിക്കണം ഇതാണ് പാതിരിയുടെ ടാർഗറ്റ് ആ ലക്ഷ്യം മുന്നിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പാതിരിയെ പോർട്ടുഗീസ്കാർ കോഴിക്കോടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സാമൂതിരിയും തമ്മിലുള്ള സ്വരച്ചേർച്ച പറഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് പലരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗുകൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ ഇതിനിടയിൽ പലരും കളിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലിയും തമ്മിൽ നേരിൽ കാണരുത് ഇതാണ് പലരുടെയും ടാർഗറ്റ് ആ കാര്യത്തിൽ അവർ വിജയിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പോർട്ടുഗീസ്കാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണമാണ് വാരി വിതറിയത് ഇതിനിടയിൽ ഗോവയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കെതിരെ വേണ്ടത്ര വിജയം നേടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നിലവിൽ വൈസ്രോയി അൽബുക്കറെ പോർട്ടുഗൽ രാജാവ് പിൻവലിച്ചു പകരം വാസ്കോഡ് ഗാമയുടെ ചെറുമകനായ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി ഗാമയെ പോർട്ടുഗൽ രാജാവ് നിയോഗിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഗാമയുടെ ജോലി വളരെ ലളിതമാണ് സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലിയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുക കുഞ്ഞാലിക്കെതിരായി യുദ്ധം നടത്തുക കുഞ്ഞാലി പിടിക്കുക വളരെ ലളിതമായ ടാർഗറ്റാണ് അൽബുക്കർക്ക് കുഞ്ഞാലിയെയും സാമൂതിരിയും രണ്ട് പ്ലേറ്റിലാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ഗാമ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഫ്രാൻസിസ് ഡാമയുടെ സഹോദരൻ ലൂയി ഡാമയാണ് ലൂയി ഡാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിശക്തമായ
യുദ്ധമുഖത്ത് സാമൂതിരിയുടെ പടയെ കാണുന്ന നിമിഷം തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്ന് അന്താളിക്കും ആ അന്താളിപ്പിനിടയിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും ടീമിനെയും വക വരുത്തണം ഇതാണ് പറങ്കിപ്പടയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി വൈസ് റോയി നിരന്തരമായി സാമൂതിരിയെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഒന്നും സാമൂതിരി വഴങ്ങിയില്ല സാമൂതിരിക്കറിയാം സാമൂതിരി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ കോഴിക്കോടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സാമൂതിരിക്കെതിരാവുന്നു അതിനകത്ത് ജാതിയും മതവും ഒന്നും ഒരു കാരണമേ അല്ല സകല നായർ പടയാളികളും സകല മുസ്ലിം പടയാളികളും ഉറപ്പായും കുഞ്ഞാലിയുടെ ഒപ്പം ചേരുമെന്ന് സാമൂതിരിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരി ആ തീരുമാനം നീട്ടി തിട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സാമൂതിരി വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട വൈസ് റോയി നേരിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തുകയാണ് വൈസ് റോയിയുണ്ട് അനവധി പാതിരിമാരുണ്ട് അതുപോലെ ചില സാമന്തന്മാരായ നായർ പടയാളികൾ ഇവർ നിരന്തരമായി സാമൂതിരിയോട് കുഞ്ഞാലിക്കെതിരെ പടപൊരുതാനായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാമൂതിരിക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലി സാമൂതിരിയുടെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതേസമയം പോർട്ടുഗീസ്കാർക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിയെ വകവരുത്തുകയും വേണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരാതെ വരുമ്പോൾ സംഭാഷണം അലസിപ്പിരി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോർട്ടുഗീസ് സൈനികർ കോഴിക്കോട് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്താണ് അവർ അങ്ങനെ വരുന്നത് സാമൂതിരിയുമായി ചേർന്ന് കുഞ്ഞാലിയെ ആക്രമിക്കാനാണെന്ന് ചില കച്ചവട സംഘങ്ങളെ കൊണ്ട് പോർട്ടുഗീസുകാർ തന്നെ കുഞ്ഞാലി ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലിയുടെ മനസ്സിൽ സാമൂതിരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിരോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് കുഞ്ഞാലിയെ കണ്ട കച്ചവടക്കാർ കുഞ്ഞാലിയോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ സഹായത്താൽ സാമൂതിരിയെ അട്ടിമറിക്കാമെന്നാണ് ആ കച്ചവടക്കാർ കുഞ്ഞാലി ധരിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയില്ല സാമൂതിരിയെയും കുഞ്ഞാലിയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിക്കാനുള്ള പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ രഹസ്യ ദൂതന്മാരാണ് ഈ കച്ചവടക്കാരെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്ക് വേഗബോധ്യമാവുകയാണ് കുഞ്ഞാലി അവരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി പക്ഷെ അപ്പോഴും കുഞ്ഞാലിയുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് സാമൂതിരിയും പോർട്ടുഗീസുകാരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ചാരന്മാർ മുഖേന കുഞ്ഞാലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് സ്ഥിരമായി പോർട്ടുഗീസുകാർ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ കാണുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് കച്ചവടം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ സാമൂതിരിയെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുഞ്ഞാലി സംശയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്തോ ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ സാമൂതിരിയുടെ അരമനയ്ക്കുള്ളിൽ അരങ്ങേറുന്നുണ്ടെന്ന് രഹസ്യചാരന്മാർ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലിയെ ധരിപ്പിച്ചു ഇതിനിടയിൽ കുഞ്ഞാലിയും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിക്കാനായി അടിയോടി നായർ ഒരു കളി കളിച്ചു സാമൂതിരിയുടെ കോവിലകത്ത് സാമൂതിരിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചില ആനകളുണ്ട് ആ ആനകളുടെ വാല് ഈ അടിയോടി നായരുടെ ചില ആളുകൾ രഹസ്യമായി മുറിച്ചു കുഞ്ഞാലിയുടെ ആളുകളാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് അടിയോടി തന്നെ എന്നിട്ട് സാമൂതിരി വന്ന് പറയുകയാണ് സാമൂതിരിക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആനകളോടാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സാമൂതിരിക്ക് കുഞ്ഞാലിയോടുള്ള വിരോധം വൻ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല യുദ്ധം തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് സാമൂതിരി മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നവംബർ ആയപ്പോൾ ലൂയി ഡി ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക വ്യൂഹം കോഴിക്കോട് എത്തി ലൂയി ഡി ഗാമയും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യം കരയിലൂടെ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ട് ആക്രമിക്കണം കടലിലൂടെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം ആക്രമിക്കും അങ്ങനെ നടത്തുന്ന സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ കുഞ്ഞാലിയെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്നാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെയും സാമൂതിരിയുടെയും ഏകദേശ ധാരണ കരയിലൂടെ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ട ആക്രമിക്കാനുള്ള ചുമതല സാമൂതിരി സൈന്യത്തിനാണ് സാമൂതിരി സംഘടിപ്പിച്ച സൈന്യത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളുണ്ട് ആ ഇരുപതിനായിരം പേര് കോട്ടയെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ പോർട്ടുഗീസ് വൈസ് റോയി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ കൂടി കരയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന നിമിഷത്തിൽ കൂറു മാറിയാലോ എന്നൊരു പേടി പോർട്ടുഗീസ് വൈസ് റോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അയ്യായിരം പോർട്ടുഗീസുകാരെ കൂടി സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ചേർത്തത് ഇതേ സമയത്ത് ലൂയി ഡി ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ചോളം കൂറ്റൻ കപ്പലുകളും അതുപോലെ അനവധി ചെറുകപ്പലുകളുമായി വൻ സൈന്യം കടലിലൂടെയും പുതുപട്ടണം കോട്ടയെ ആക്രമിക്കുകയാണ് വൻ ഉപരോധമാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും കോട്ടയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘാംഗങ്ങളും പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് കരുതി സകല
അയ്യായിരത്തോളം പറങ്കികളാണ് ആ കരയുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അത് തന്നെയാണ് കടലിൽ സംഭവിച്ചത് ലു എ ഡി ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപ്പൽ സേന ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണമായും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നതുവരെ കുഞ്ഞാരി കോട്ടയിൽ നിന്ന് പീരങ്കികൾ അവർക്ക് നേരെ തീ വർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിശക്തമായ ആക്രമണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എത്തിയെങ്കിലും അതിദയനീയമായ പരാജയത്തിലേക്ക് സാമൂതിരിയുടെയും പോർച്ചുഗീസിന്റെ സൈന്യം നീങ്ങുകയാണ് വൻ തോതിലുള്ള പരാജയമാണ് തങ്ങളെ തേടി വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയിയോട് വീണ്ടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വൈസ്രോയി ക്യാപ്റ്റൻ ലൂയിസിനെ സാമൂതിരിയെ സഹായിക്കാനായി അയക്കുന്നു ലൂയിസ് പേര് കേട്ട ഒരു കക്ഷിയാണ് ചൗൾ യുദ്ധത്തിൽ മരക്കാർമാർ പോർട്ടുഗീസ്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മരക്കാർമാരുടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾ ചൗൾ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ലൂയിസിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോർട്ടുഗീസ് പടർമാർ കീഴടക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ പോർട്ടുഗീസ്കാർ കീഴടക്കിയ ആ കപ്പലുകളിൽ ഇരുന്നൂറോളം ഭടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭടന്മാരെ സകലരെ കൊന്ന് തല വെട്ടിയെടുത്ത് ഓരോ തലയും ഓരോ കമ്പിൽ കോർത്ത് ഇരുന്നൂറോളം കമ്പുകളിൽ തല കോർത്തിട്ട് അതുപയോഗിച്ചൊരു വേലി ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിയ കക്ഷിയാണ് ഈ ലൂയിസ് ആ ലൂയിസിനെയാണ് പോർട്ടുഗീസ് വൈസ്രോയി സാമൂതിരിയെ സഹായിക്കാനായി അയച്ചത് അറുപതോളം കപ്പലുകളുമായി ലൂയിസ് പുതുപട്ടണം വളയുകയാണ് ലൂയിസിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കെൻഡൻ ബെനേയ എന്ന വീരപടയാളിയാണ് അതിശക്തമായ ഒരു ആക്രമണമാണ് ബെൻഡൻ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടക്കെതിരെ നടത്തിയത് പക്ഷെ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടയിലെ വീരപുത്രന്മാർ തിരിച്ചടിച്ചപ്പോ ബെൻഡൻ കോയ കയറിയ കപ്പൽ തവിട്ട് പൊട്ടിയെ തുടർന്ന് നടന്ന അതിഭീകരമായ സംഘടനത്തിൽ ലൂയിസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു അവസാനം ലൂയിസും കൊല്ലപ്പെട്ടു അതീവ ഭീകരനായ ലൂയിസ് പോലും കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം സാമൂതിരി അറിയുന്നു ലൂയിസ് ഡിസിൽവ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞ പറങ്കി പടയാളികൾ മുഴുവൻ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന പറങ്കി പടയാളികളെ കടലിൽ വെച്ച് ഫ്രാൻസിസ് ഡി പെരേരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു സംഘമാക്കി വീണ്ടും പുതുപട്ടണത്തേക്ക് എത്തുന്നു വീണ്ടും സംഘടന ആരംഭിക്കുന്നു അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഫ്രാൻസിസ് ഡി പെരേര ഗുരുതരമായ പരിക്കോടുകൂടി കപ്പൽ വീഴുന്നു ഫ്രാൻസിസ് പെരേര വീണതോടു കൂടി വീണ്ടും പറങ്ങി പടയാളികൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് ഇത്രയും ആയതോടു കൂടി സർവ സൈന്യാധിപനായ ലൂയിസ് ഗാമ നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ് ലൂയിസ് ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിടുക്കരായ അഞ്ഞൂറ് പടയാളികൾ കോട്ട ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു അതിഭീകരമായ സംഘടനമാണ് തുടർന്ന് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അവസാനം ലൂയിസ് ഡി ഗാമയുടെ സൈന്യവും പരാജയപ്പെട്ടു ലൂയിസ് ഡി ഗാമയ്ക്കും പിന്തിരിയാതെ നിർവാഹമില്ലാതായി ഇതേ സമയത്ത് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യം കരയിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് അതിഭീകരമായ സംഘടനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യം അതിദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് വൻ തോതിലാണ് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നായർ പടയാളികളെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സൈന്യം കൊന്നു തള്ളുന്നു എന്ന ശൈലിയിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ സമയത്ത് സാമൂതിരിയുടെ ആശ്രിതന്മാർ ശ്രമിച്ചത് കോട്ടയ്ക്കൽ യുദ്ധം സമ്പൂർണ്ണ പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി വിവരം വൈസ്രോയി അറിയുന്നു ആദ്യം വലത് തളർന്നു പോയെങ്കിലും വൈസ്രോയി പെട്ടെന്ന് ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ മുന്നിട്ട് നിന്ന് സൈന്യത്തെ നയിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ വൈസ്രോയിയുടെ കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങൾ അത് സമ്മതിച്ചില്ല വൈസ്രോയി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന് അവർ തീർത്തു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവരെ നയമൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് മൺസൂൺ കഴിയുന്നവരെ മഴ തീരുന്നത് വരെ പുതുക്കോട്ടയെ ഉപരോധിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ കിടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി കപ്പലുകളെ അടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അതാണ് അവരുടെ നയം പുറംകടലിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനായി കൗൺസിൽ വൈസ്രോയിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് വൈസ്രോയിയും സാമൂതിരിയും ചേർന്ന് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ കോട്ട പൂർണ്ണമായും ഉപരോധിക്കുക കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെ കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും ആക്രമിച്ച സഖ്യ സൈനികർക്ക് വൻ പരാജയമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സഹോദരൻ കുട്ടിമൂസയും ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വിദഗ്ധരായ പോരാളികളെയും കൊല്ലുവാൻ സാമൂതിരിയുടെയും പോർച്ചുഗീസ്കാരുടെയും സംയുക്ത സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് വലിയ ആഹ്ലാദമാക്കി മാറ്റാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല കാരണം പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രമുഖരായ സേനാ നായകർ എല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിഭീകരമായ നാശമാണ് പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതേപോലുള്ള നാശമാണ് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിലും ഉണ്ടായത് പോർട്ടുഗീസ്കാരെക്കാൾ ഏറെ വിഷമിച്ചത് സാമൂതിരിയാണ് പടനായകനാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട രാജാ
വെറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യം പരിപൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു അതിശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായതെന്ന അർത്ഥം ഉരുപ്പാട് ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു രക്ഷയില്ലാതെ സാമൂതിരിയും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് പിന്മാറുന്ന പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം പോകുന്ന പോക്കിൽ പള്ളികളെയും അതുപോലെ കടൽ തീരത്തുള്ള വീടുകളെയും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാനും തീയിടാനും ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയേറെ പകയാണ് അവർക്ക് കുഞ്ഞാലിയോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരികെ കൊച്ചു വഴി ഗോവയിലേക്ക് പോകുന്ന പോർട്ടുഗീസ്കാർ കുറേ സൈന്യത്തെ പുറംകടലിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗോവയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കരയിൽ കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ സാമൂഹിക സൈന്യം ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്ക് ഉപരോധം തീർക്കുകയാണ് കരയിലും കടലിലും യുദ്ധത്തിൽ കുഞ്ഞാലി വിജയിച്ചുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്ക് ചുറ്റും അതിശക്തമായ ഒരു ഉപരോധം ആ സമയത്തും നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെയും സാമൂതിരിയുടെയും സംയുക്ത സൈന്യത്തെ കുഞ്ഞാലി വരക്കാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കഥ പതുക്കെ വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് പരക്കുന്നു അറബിക്കടലിന് രാജാവ് എന്ന നാമധേയം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുഞ്ഞാലി വരക്കാർക്ക് ചാർത്തി കിട്ടുന്നത് പറങ്കികളുടെ അന്ധകൻ മാപ്പിളമാരുടെ സംരക്ഷകൻ തുടങ്ങിയുള്ള ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗങ്ങൾ കുഞ്ഞാലിയുടെ മേൽ ആളുകൾ ചാർത്തി തുറക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്തുതികൾ കുഞ്ഞാലിയെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞാലിയുടെ അവസ്ഥ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണ് കുറെ മാസങ്ങളായി സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യവും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും ചേർന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കോട്ട ഉപരോധിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോട്ടയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വരവ് ഏതാണ്ട് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൈനികരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി തുടങ്ങി പുറങ്കടലിൽ കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുമായി എത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ശക്തമായ ഉപരോധമായതുകൊണ്ട് ആ ഉപരോധം മറികടന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടയിലേക്ക് വരുവാൻ മാത്രം ആ കപ്പലുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ കുട്ടിയാമൂന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധീരരായ മരക്കാർ പോരാളികൾ ഈ സമയത്ത് പുറങ്കടലിൽ നങ്കൂരമിടുന്ന വലിയ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ കപ്പലുകളിലേക്ക് സാധനം മാറ്റി ഉപരോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പറങ്കിപ്പടയുടെ ഇടയിൽ കൂടി തന്നെ അവരെ വെട്ടിച്ച് പലപ്പോഴും കോട്ടയിൽ എത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പരുവത്തിൽ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ആളുകൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും റിസ്ക് പിടിച്ച ഒരു യാത്രയാണ് അതിശക്തമായ ഒരു ടീമാണ് റോന്തു ചുറ്റുന്നത് റോന്തു ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറങ്കിപ്പടയാളികളുടെ യാത്ര ശരിക്കും വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിച്ച് കൃത്യമായി ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അതിവേഗതയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടയിലേക്ക് നീങ്ങണം അത് ശരിക്കും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ പറങ്കികൾ റോന്തു ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കപ്പലുകളെ ഏർപ്പെടുത്തി ഉപരോധം ശക്തമാക്കുകയാണ് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തീരുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ കുഞ്ഞാലി ദൂതർവശം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സഹായിച്ച രാജ്യങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഉള്ളാൽ രാജ്യത്തിലെ തിരുമല ദേവി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ സഹായിക്കാനായി വൻതോതിൽ അരി സംഭരിക്കുകയും അത് കണ്ണൂരിലുള്ള അടിയോടി നായർ വഴി കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി അയക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അടിയോടി നായരുടെ കപ്പലിനെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം കടൽ വെച്ച് പിടികൂടി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ആഹാര സാധനം എത്തിക്കാൻ കുഞ്ഞാലി എല്ലാ വിധത്തിലും ശ്രമിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളും ആ കൂട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കടലിലൂടെ ആ സാധനങ്ങളുമായി വരുന്ന കപ്പലുകളെ മിക്കവാറും പറങ്കിൽ പിടികൂടുകയും ചെയ്യും കരയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ വിശാലമായ ഒരു സൈന്യത്തെയാണ് സാമൂതിരി കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പീരങ്കികൾക്ക് തൊടാൻ കഴിയാത്ത അകലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സാമൂതിരിയുടെ പടയാളികൾ ആ കോട്ടയെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി രാജാവിനെ കച്ചവടത്തിൽ സഹായിച്ച ആളാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി രാജാവും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റു പക്ഷേ അവരുടെ സഹായം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കോട്ടയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് മധുര രാജാവ് രാം നായിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സാമൂതിരിയോട് കലഹിച്ച് നിൽക്കാതെ രാമേശ്വരത്തേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കോട്ട നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് മധുര രാ
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മാത്രമാണെന്നും സാമൂതിരി ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച സേനാ നായകൻ എന്നുള്ള അധികാരം വേണമെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് കൂടി സമ്മതിക്കുകയാണ് ഉടവാൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാമെന്നും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നു സാമൂതിരിയുടെ അധികാരത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല എന്നും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തച്ചോളി യോധനൻ വഴി സാമൂതിരി അറിയിച്ചു തച്ചോളി യോധനൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടും സാമൂതിരി അയഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സേനാനായക സ്ഥാനം ഒഴിയാം എന്ന് പറയുന്നതെന്നായി സാമൂതിരിയുടെ നിലപാട് എന്തായാലും അവസാനം തച്ചോളി യോധനന്റെ ദൂതും അലസിപ്പിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സേനാംഗങ്ങൾ പലരും കടലിലുണ്ട് അവർ കയറിയ പടക്കപ്പലുകൾ പോർട്ടീസ്കാരുടെ പടക്കപ്പലുകളെ പല ഭാഗത്ത് വെച്ചും ഇപ്പോഴും ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് കടലിലുള്ള കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന് കോട്ടയിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം കോട്ടയുടെ ചുറ്റുമായി അതിശക്തമായ കാവലാണ് പോർട്ടീസ്കാരും അതുപോലെ സാമൂതിരിയും കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാവൽ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോർട്ടീസ്കാർ ഇതിനിടയിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന പോഷക സൈന്യത്തെ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞാലിയുടെ കടലിലുള്ള സൈന്യം ആക്രമിക്കുകയും ഇല്ലതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു ഭാഗവും അതിശക്തമായ ഒരു ഗെയിമാണ് അവിടെ പയറ്റുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കോട്ട ഉപരോധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫൈനൽ അറ്റാക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കോട്ടയ്ക്കെതിരെ ചെയ്യണം പോർട്ടുഗീസ് സേന അവരുടെ സേനാ നായകൻ ലിയു ഡി ഗാമയെ മാറ്റി ഫുട്ടിനാൻറ്റോയെ നിയമിക്കുകയാണ് ഫുട്ടിനാൻറ്റോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സിലോണിൽ വെച്ച് മരക്കാമാരുടെ സേനയിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ കുട്ടിമൂസയും സേനയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഫെർഡിനാൻറ്റോ പുതിയ സേനാ നായകനായി അധികാരമേൽക്കുന്നു പോർട്ടുഗലിലെ ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് ഫുട്ടിനാൻറ്റോ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കുറേയേറെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഗോവയിലേക്ക് വരുത്തി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ മാത്രമല്ല നിരവധി സൈനികരും ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ ശരിക്കും നിറച്ചിരിക്കുന്ന ആ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ വൈസ്രോയ്ക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി കുഞ്ഞാലിയെ വീഴ്ത്താൻ ഫെർഡിനാൻഡേക്കും പുതിയ സൈനികർക്കും കഴിയുമെന്ന് വൈസ്രോയി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് പോർട്ടുഗീസ് രാജാവ് വൈസ്രോയി സൈനിക തലവൻ പള്ളിയുടെ അധികാരികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് കുഞ്ഞാലിയെ തോൽപ്പിക്കാനായി പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിശക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഗോവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് വലിയ പടക്കപ്പലുകൾ അൻപത്തിയാറ് ഇടത്തരം കപ്പലുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെറുകപ്പലുകൾ അങ്ങനെ അതിബൃഹത്തായ ഒരു സേനയെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഫെർഡിനാൻഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഗോവയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിക്കുക അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മെനേസസ് യുദ്ധത്തിന് നേരിട്ട് നേതൃത്വം വഹിക്കാനായി കോഴിക്കോട് എത്തിയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ വൈദിക സമൂഹം നേരിട്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ഒരു വേഗത കൈവരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ആ വേഗതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വൈദിക സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പോർട്ടുഗീസ് സേനയ്ക്ക് പിന്നിൽ അണിതിരക്കുകയാണ് മുന്നിലും പിന്നിലും വൈദികർ കുഞ്ഞാലിയുടെ സൈന്യത്തിന് സഹായം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയാണ് ആദ്യം ഫെർഡിനാണോ ചെയ്തത് മംഗലാപുരത്തിന് സമീപമുള്ള ഉള്ളാൾ രാജ്ഞി തിരുമല ദേവിയെ പൂർണ്ണമായും ഉപരോധിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് തിരുമല ദേവിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞാലിക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴിയരുത് എന്ന് ഫെർഡിനാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞാലിയുടെ അടുപ്പം കാണിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉപരോധത്തിലാക്കാൻ ഫെർഡിനാൻ വളരെ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അവിടെയെല്ലാം അതിശക്തമായ ഉപരോധം ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹായം എത്തരുത് അത് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് യാത്ര കോഴിക്കോടേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ഫെർഡിനാൻഡോ കോഴിക്കോട് എത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ചരിത്രപ്രധാനമായ ആ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുകയാണ് ഫെർഡിനാൻഡോയും സാമൂതിരി നമ്മളെ കൂടിക്കാഴ്ച ഉപരോധത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കോട്ടയിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തേണ്ട സമയവും ദിവസവും തീരുമാനിക്കാനായിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആ കൂടിക്കാഴ്ച പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ചരിത്ര
ഫെർഡിനാൻഡോ കാണാനായി സാമൂതിരി എഴുതുന്നുള്ളത് രാജകീയ വേഷത്തിലാണ് സാമൂതിരിയുടെ വരവ് പട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തലപ്പാവ് ആ പട്ടു തലപ്പാവിന്റെ ഒരു അച്ചം കാൻമുട്ട് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുകയാണ് ആ തലപ്പാവിന്റെ മുകളിലായി ഒരു കിരീടം കിരീടത്തിന്റെ മുൻവശത്തായി അതീവ വില കൂടിയ രത്നങ്ങൾ നിരനിരയായി പതിച്ചിട്ടുണ്ട് മേൽവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല അരയിൽ കച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കച്ചിയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്വർണ്ണ കച്ചയ്ക്ക് മുകളിലായി ഇടുപ്പിലൂടെ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ അരപ്പട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അരപ്പട്ടയിൽ നിറയെ വില കൂടിയ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരു കൈകളിലും കൈമുട്ട് മുതൽ മണിബന്ധം വരെ ശരിക്കും സ്വർണ്ണ വളകൾ രത്നം കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ വളകളും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കൂടെ കഴുത്തിൽ വജ്രമാല ചെവിയിൽ ശരിക്കും നീളമുള്ള വജ്രക്കമ്മലുകൾ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രഭയാണ് സാമൂതിരി നടന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് സാമൂതിരി ഫെർഡിനാൻഡിന് നേരെ നടന്നു വരുമ്പോൾ നേരെ എതിർവശത്ത് നിന്ന് സാമൂതിരിയുടെ നേരെ സൂര്യപ്രകാശം വീഴുകയാണ് സൂര്യപ്രകാശം സാമൂതിരിയുടെ പുറത്ത് വീഴുമ്പോൾ ദേഹത്തടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ തലപ്പാവിലൂടെയും സ്വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളിലും തട്ടി തിളങ്ങുകയാണ് സാമൂതിരി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സകലനെ കാണുന്നത് ഒരു സുവർണ പ്രഭ മുന്നോട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു വല്ലാത്ത രംഗമാണ് അതീവ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ രംഗത്തെ പോർട്ടുഗീസ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് നടന്ന് ഫെർഡിനാനിന് അടുത്തെത്തിയ സാമൂതിരി ഫെർഡിനാനിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി നടത്തുന്നത് കുഞ്ഞാലിയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് സാമൂതിരിയുടെ അഭിപ്രായം അതല്ല കുഞ്ഞാലിയെ കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഫെർഡിനാനോട് അഭിപ്രായം ആദ്യം സാമൂതിരി വഴങ്ങിയില്ല അവസാനം സാമൂതിരിയെ ഒരു പരുവത്തിൽ ഫെർഡിനാൻഡോ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ഓലയാണ് കൊച്ചി രാജാവ് കുഞ്ഞാലി മറക്കാർക്ക് അയച്ച ഓല ഒരു ദൂതൻ ചോർത്തി പോർട്ടുഗീസ്കാർ കൊടുത്തിരുന്നു പോർട്ടുഗീസ്കാർ അത് സാമൂതിരിയെ കാണിക്കുന്നു ഏത് സഹായത്തിനും കൊച്ചി രാജാവ് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആ ഓല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോർട്ടുഗീസ്കാർ കൊച്ചി രാജാവിന്റെ ആ സമ്മതത്തെ മറ്റൊരു ശൈലിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കുഞ്ഞാനിയും കൊച്ചി രാജാവും ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് സാമൂതിരിക്ക് അപകടമാണെന്ന് സാമൂതിരിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഫെർഡിനാൻഡോയ്ക്ക് പറ്റി അങ്ങനെ ഫെർഡിനാൻഡോയുടെ ആവശ്യം സാമൂതിരി അംഗീകരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാലിയെ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുക കുഞ്ഞാലിയെ കോട്ട പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും പണവും മറ്റ് സാമഗ്രികളും തുല്യമായി വീതം വയ്ക്കണമെന്നാണ് സാമൂതിരിയുടെ ആവശ്യം പറങ്കികൾ അത് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാമൂതിരി വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് വ്യാപാര താവളങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ് കോട്ടകൾ പണിയാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിമാൻഡുകൾ പോർട്ടുഗീസ്കാർ വയ്ക്കുന്നു അതൊക്കെ സാമൂതിരി സമ്മതിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ട പൊളിക്കാനായി ആയിരക്കണക്കിന് കൽപ്പണിക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അയ്യായിരത്തോളം ഭടന്മാർ കോട്ട പൊളിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പണിക്കാർ കുറേയേറെ ആനകൾ മറ്റ് അനവധി വാഹനങ്ങൾ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി കോട്ട പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സാമൂതിരി ഒരുക്കുന്നു ആത്യന്തികമായി സാമൂതിരിക്ക് പോർട്ടുഗീസ്കാരെയോ പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് സാമൂതിരിയോ വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ചതിക്കാതിരിക്കാനായി രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ ആളുകളെ ബന്ദികളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയാണ് സാമൂതിരി കൊടുത്തത് സാമൂതിരിയുടെ സ്വന്തം മരുമകനെയും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ നായർ മാടമ്പികളെയുമാണ് അവരെ ബന്ദികളാക്കി വയ്ക്കാൻ പോർട്ടുഗീസ്കാരെ അനുവദിച്ചു പോർട്ടുഗീസ്കാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പാതിരിമാരെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സാമൂതിരിക്കും കൊടുക്കുകയാണ് സാമൂതിരി അവരെയും ബന്ദികളാക്കി വയ്ക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചതിച്ചാൽ സാമൂതിരി പറങ്കികളെ കൊല്ലും പറങ്കികൾ സാമൂതിരി ആളുകളെയും കൊല്ലും അതാണ് ധാരണ ഇതേ സമയത്ത് കൊച്ചിയിലുള്ള പറങ്കി കോട്ടയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊച്ചി രാജാവിന് കിട്ടുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ശൈലിയിൽ കൊച്ചി രാജാവ് കുഞ്ഞാലിയെ സഹായിച്ചാൽ കൊച്ചി രാജ്യത്തെ പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയാണ് കൊച്ചി കോട്ടയിലെ പോർട്ടുഗീസ്കാർ കൊച്ചി രാജാവിനെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചി രാജാവ് ആകെ ധ
അതിശക്തമായ ഭീഷണിയാണ് കൊച്ചി രാജാവിന് മേൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സമയമായപ്പോ ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ സൈനികരുമായി വീണ്ടും കോഴിക്കോട് എത്തുകയാണ് വൻ തോതിൽ വെടിമരുന്ന് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് കൂറ്റൻ പടക്കപ്പലുകൾ കൂടാതെ ഇരുപത്തേഴ് ചെറുകപ്പലുകൾ എല്ലാം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളത് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു കാരണവശാലും തോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഫെർഡിനാൻഡോ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നെല്ലാം പടക്കപ്പലുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പടക്കപ്പലുകളെ ഫെർഡിനാൻഡോ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാമൂതിരിയും പറങ്കികളും കൂടി കുഞ്ഞാനുമരക്കാരെ തകർക്കാനായി നടത്തുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അറിയുകയാണ് സകലരും വല്ലാതെ ഭയക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി പരാജയപ്പെട്ടാൽ കേരളത്തിന്റെ അധികാരം പരിപൂർണമായും പറങ്കികളുടെ കയ്യിലാകുമെന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായ നിമിഷമാണ് കൊല്ലം കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിക്കുന്ന വേണാട് രാജവംശവും അതുപോലെ കൊച്ചി രാജവംശവും ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്ന അപകടം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ വിവരം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രഹസ്യ ദൂതന്മാർ വഴി അറിയിക്കുകയാണ് കൊച്ചി രാജാവിന്റെ ദൂതൻ വിവരം സാമൂതിരി അറിയിച്ചപ്പോൾ സാമൂതിരി ആ കാര്യം അതേപടി പോർട്ടുഗീസ് മാതിരിയായ ഫാദർ റോസിനെ അറിയിച്ചു ഫാദർ റോസ് ആ വിവരം അങ്ങനെ തന്നെ ഫെർഡിനാൻഡിനെ അറിയിച്ചു കൊച്ചി രാജാവിനേക്കാൾ വിശ്വസ്തൻ സാമൂതിരിയാണെന്ന് ഫെർഡിനാൻഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമാണത് സാമൂതിരിയെ വിശ്വസിച്ച് ഓല കൊടുത്തുവിട്ട കൊച്ചി രാജാവിനെ സാമൂതിരി നന്നായി ചതിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് ഒന്നാം കോട്ടക്കൽ യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യവും പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിങ്കിങ് ഇല്ലാതെ പോയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും യുദ്ധവിവരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാതിരുന്നത് ഇനി അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ബൈബിളിൽ തൊട്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മെനസസ് സാമൂതിരിയുടെ മുമ്പാകെ സത്യപ്രതി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും പോർട്ടുഗീസ്കാർ ചതിക്കില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകവും കുരിശും തൊട്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോ സാമൂതിരിക്കൊരു വിശ്വാസമായി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന മാമാങ്കത്തിൽ സാമൂതിരി പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത് തിരുനാവായിൽ മാമാങ്കം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിലപാട് തറയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് സാമൂതിരി സാമൂതിരി നിലപാട് തറയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാണ് നിലപാട് തറയിൽ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് സാമൂതിരി നിൽക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ സമയത്ത് സാമൂതിരിയെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൊന്നാൽ അയാളായിരിക്കും പുതിയ അധികാരി കാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് വള്ളുവ കോനാതിരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശൈലിയിൽ അധികാര കൈമാറ്റം നടത്തി വന്നിരുന്നത് വള്ളുവ കോനാതിരിയെ കൊന്ന് സാമൂതിരിയുടെ സേന ആ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത് മുതൽ കാലങ്ങളായി സാമൂതിരിയാണ് മാമാഗത്തിന് ആ ശൈലിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് സാമൂതിരി ആയുധം കൈകൊണ്ട് തൊടില്ല എങ്കിലും സാമൂതിരിയുടെ ഇരുമുറത്തുമായി ആയുധധാരികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരെ കടന്നു വേണം ആളുകൾ കടന്നു വരേണ്ടത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പടക്കമുള്ള വ്യാപാര ഉത്സവമായ മാമാങ്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായി കച്ചവടക്കാരും കാണികളുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരിക്ക് മാമാങ്കത്തിൽ പങ്കെടുത്തേ പറ്റും സാമൂതിരി ഒരു വൻ സൈനിക വ്യൂഹത്തോടൊപ്പം തിരുനാവായിലേക്ക് തിരിച്ചു അതേസമയത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കോട്ട ഉപരോധിക്കുന്ന പോർട്ടുഗീസ്കാർ ഉപരോധം ശക്തമാക്കാനും ശ്രമം തുടങ്ങിയാണ് തിരുനാവായിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സാമൂതിരിക്ക് പക്ഷെ അവിടെ കാണേണ്ടി വന്നത് ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതരെയാണ് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർ മാപ്പിള പുരോഹിതന്മാർ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന നിലയിലേയുമുള്ള അനവധി ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും സാമൂതിരി വന്ന് കണ്ടിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞാരമരക്കാരുടെ കോട്ടയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണം കുഞ്ഞാരമരക്കാരും സാമൂതിരിയും ഒന്നിച്ചു ചേരണം ഇതാണ് സകലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തിരുനാവായിലേക്ക് സാമൂതിരി പുറപ്പെട്ടപ്പോ പോർട്ടുഗീസ്കാർ തന്ത്രപരമായി ഫാദർ റോസിനെ കൂടി സാമൂതിരിയോടൊപ്പം അയച്ചിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും സാമൂതിരിക്ക് മനമാറ്റം ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ റോസിനെ കൂടെ വിട്ടത് എല്ലാ ദിവസവും ഫാദർ റോസിനോട് പൗരപ്രമുഖർ വന്ന് കണ്ട് തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം സാമൂതിരി ഉണർത്തിക്കും സാമൂതിരിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനമാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഫാദർ റോസ് സകല വിധത്തിലും 
കുഞ്ഞാലിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വികാരം സാമൂഹ്യത്തിൽ കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പൗരപ്രമുഖന്മാർ വന്ന് സാമൂഹ്യനോട് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ മനസ്സ് നാടും പക്ഷേ ആ പൗരപ്രമുഖർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫാദർ റോസ് സാമൂഹ്യ അടുത്തെത്തും വീണ്ടും സാമൂഹ്യ മനസ്സിലേക്ക് വിഷം നിറയ്ക്കും ഇതൊരു പ്രക്രിയയായിട്ട് പോവുകയാണ് മാമാങ്ക തീരുന്നതുവരെ സാമൂതിരിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഫാദർ റോസ് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും സാമൂതിരിയുടെ മനസ്സ് കുഞ്ഞാലിക്ക് അനുകൂലമായി മാറരുത് അതാണ് ഫാദർ റോസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഫാദർ റോസ് സാമൂതിരിയുടെ മേൽ പുലർത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്വാധീനം പൗരപ്രമുഖർക്ക് തീരെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സാമൂതിരി ഈ പാതിരിയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളക്കരെയും കുഞ്ഞാലിയും ചതിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ പൗരപ്രമുഖർക്കും വിശ്വാസമായി തുടങ്ങുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടയിൽ മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കുറേ നാളായി കുഞ്ഞാലിക്കോട്ട ഉപരോധത്തിലാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കോട്ടയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഉപരോധമുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞാലി കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യമോ പറങ്കി സൈന്യമോ ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്രമണവും നടത്തുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തൻ്റെ കോട്ടയെ അവർ ആക്രമിക്കില്ല എന്നൊരു ബോധ്യം കുഞ്ഞാലിക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ സമയത്താണ് കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം സൈന്യത്തെയും വിശ്രമിക്കാനായി അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് വിടുകയാണ് ആഹാര സാധനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പോൾ കോട്ടയിൽ ശേഷിക്കുന്നത് എണ്ണൂറോളം പേരടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ് അതിനകത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് രാമേശ്വരത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അനവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാൻ കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിന്നു കൂടെ എണ്ണൂറോളം വരുന്ന ആ ചെറിയ ടീമും തികച്ചും അവശരായ എണ്ണൂറ് പടയാളികളുടെ ഒപ്പമാണ് കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർ ഇപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നതെന്നുള്ള വിവരം ഫെർഡിനാൻഡോ അറിയുന്നു ഇതാണ് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമെന്ന് ഫെർഡിനാൻഡോ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഫെർഡിനാൻഡോ ഉടൻ തന്നെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വീരന്മാരായ പടയാളികളെ കോട്ട ആക്രമിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കൂടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ഭടന്മാരെ സാമൂതിരിയുടെ സേനയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കൊച്ചി നായർ പടയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ കൂടി എടുത്തു സാമൂതിരി മാമാങ്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയമാണ് സാമൂതിരി മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുഞ്ഞാലി കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് കുഞ്ഞാലി ധരിച്ചിരുന്നത് കുഞ്ഞാലിയുടെ ആ ധാരണയ്ക്ക് നേർ വിപരീതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സാമൂതിരി മാമാങ്കത്തിൽ നിലപാട് നിറയിൽ നിൽക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് ഒരു വൻ സൈനിക വ്യൂഹം കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ട പൂർണ്ണമായി വളഞ്ഞു ഫെർഡിനാൻഡിയുടെ സൈന്യം കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ട വളഞ്ഞതും അതുവരെ കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ട ഉപരോധിച്ചിരുന്നവരും കൂടി ആ വളയലിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായൊരു സൈനിക വ്യൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പോഴും ഫെർഡിനാൻഡോയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ആക്രമണത്തിലൂടെ കുഞ്ഞാലിയെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല പിടിക്കാനും പറ്റില്ല അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയെ ഉപരോധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി കുഞ്ഞാലിയെ കീഴടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ശൈലിയിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നേരേക്ക് ഫെർഡിനാൻഡിന്റെ സഹ സൈന്യാധിപന്മാർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതും ഈ സമയത്താണ് അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബന്ധുക്കളെ ഭാര്യയോ മരുമക്കളെയോ മക്കളെയോ ഒക്കെ തടവുകരായി പിടിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുഞ്ഞാലിയെ സഹായിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞാൽ ബന്ധികളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊന്നുകളയും എന്ന ഭീഷണിയാണ് അവരവിടെ ഉയർത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കോട്ടയിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്ന രഹസ്യ വഴികളൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി അടയുകയാണ് ആകെ എണ്ണൂറോളം പടയാളികൾ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത് അവരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആകെ വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും പല ശൈലിയിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുതലാണ് ഫെർഡിനാൻഡോ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് പറങ്ങികൾ ആക്രമിച്ചു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ കുഞ്ഞാലി സൈന്യം പറങ്ങികൾക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാനായി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇരച്ചെത്തുകയാണ് അവിടെ യുദ്ധം ഒന്ന്
കുറെ കുഞ്ഞാലി സൈന്യം ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയാണ് ഇത് തന്നെ തെക്ക് സംഭവിച്ചു എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും യുദ്ധം കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി സൈന്യത്തിൻ്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും അതിശക്തമായി ആക്രമിക്കുന്ന സൈന്യമായതോടുകൂടി കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിലെ സൈന്യം നാലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് നാല് കോർണറിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും യുദ്ധതന്ത്രത്തിനാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അധിക നാൾ ഈ ശൈലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് മധുര രാജാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫറാണ് രാമേശ്വരത്ത് കോട്ട പണിയാനുള്ള എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് മധുര രാജാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് അറിയാം രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോയാൽ സാമൂതിരിയുമായിട്ടുള്ള കലഹവും അവസാനിപ്പിക്കാം സാമൂതിരി ഇപ്പോ മാമാങ്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് സാമൂതിരി മടങ്ങി വന്നാൽ ഉടൻ സേനാ നായകന്റെ ഉടവാൾ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് കോഴിക്കോട് വിടണമെന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തീരുമാനിച്ചു പുറങ്കടലിലുള്ള കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആളുകളോട് കപ്പലുകൾ റെഡിയാക്കാനും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് കോട്ടയിലുള്ള പടയാളികളെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള കപ്പലുകളാണ് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കപ്പലുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മാമാങ്കം കഴിഞ്ഞ് സാമൂതിരി വരുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുനാവായിൽ നിന്ന് മാമാങ്കം തീർന്ന ഉടൻ സാമൂതിരിയും ആറായിരം നായർ പടയാളികളും കുഞ്ഞാലി കോട്ടയുടെ സമീപത്തെത്തി സാമൂതിരിയുടെ ഒപ്പം വന്ന ആറായിരം പടയാളികളും കോഴിക്കോട് നിന്നെത്തിയ അറുപതിനായിരത്തോളം പടയാളികളും പുതുക്കോട്ടയിലെ രാജാവ് വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ടായിരം പടയാളികളും കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിയ ആയിരം നായർ പടയാളികളും രണ്ടായിരത്തോളം പോർട്ടുഗീസ് പടന്മാരും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ സൈന്യമാവുകയാണ് ആ സൈന്യമാണ് കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയും പുതുപട്ടണം ടൗണും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഴിമുഖത്തും കടലിലുമായി അനവധി കപ്പലുകൾ നൂറുകണക്കിന് പീരങ്കികളാണ് കുഞ്ഞാലി കോട്ടയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആ കപ്പലുകളിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാമാങ്ങ കഴിഞ്ഞ് തിരുനാവായിൽ നിന്ന് സാമൂതിരി എത്തിയാൽ ഉടൻ സാമൂതിരി മുന്നിൽ കീഴടങ്ങണമെന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നാണ് കുഞ്ഞാലിയും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രധാന സൈനികരും കോട്ടയുടെ വടക്കേ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കോട്ട വാതിലിന് മുമ്പിൽ സാമൂതിരിക്ക് പകരം ഒരു നായർ മാടമ്പിയാണ് കുഞ്ഞാലി കാണുന്നത് തന്നെ അപമാനിക്കാനും ചതിക്കാനുമായി സാമൂതിരിയും പോർട്ടുഗീസ്കാരും ചേർന്ന് ഒരു ചതി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ആ നിമിഷം തന്നെ കുഞ്ഞാലിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിയും കൂട്ടുകാരും വീണ്ടും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അടന്നു കോട്ടവാതൽ വീണ്ടും ബലമായി അടച്ചു കുഞ്ഞാലിക്കെതിരെയുള്ള സൈനിക നീക്കം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കുഞ്ഞാലി വീണ്ടും ശക്തിയാർജിക്കുമെന്ന് പോർട്ടുഗീസ് സൈനിക തലവൻ ഫുട്ടാഡോയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം കുഞ്ഞാലി വടക്കേ വാതലിന് അടുത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായ ഫുട്ടാഡോ തന്റെ സൈനികർക്ക് കോട്ട ആക്രമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകുകയാണ് അഴിമുഖത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ പീരങ്കി വർഷം കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവും വടക്കേ വാതലും അതിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള ചുമരുകളുമാണ് ലക്ഷ്യം അതിശക്തമായ പീരങ്കി വർഷത്തിൽ വടക്കേ വാതലും മതിലുകളും അതിന് മുന്നിലായി പണിയിച്ചിരുന്ന ഇരട്ട മതിലും ഒക്കെ തകരുന്നു കാലങ്ങളായി ഉപരോധത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ടീമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈനികരൊക്കെ പട്ടിണിയിലാണ് അവരാരും തിരിച്ചടിക്കില്ല എന്നാണ് ഫുട്ടാണ്ടോയുടെ സൈന്യം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യം കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം പീരങ്കികൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ തിരിച്ചടി താങ്ങുവാൻ ഫുട്ടാളുടെ സൈന്യത്തിന് പറ്റിയില്ല അവർ ഒന്നാകെ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടി വരുന്ന പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിനെ ഫുട്ടാടോ തടഞ്ഞു നിർത്തി തുടർന്ന് യുദ്ധത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഫുട്ടാട നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഫുട്ടാടോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും കൂടെ നായർ പടയാളികളും വടക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി കുഞ്ഞാലി കോട്ടയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത കൂട്ടി അതിശക്തമായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ പറങ്കികളുടെ പെരങ്കി വർഷമുണ്ട് അതിന് തിരിച്ചടിയായി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പെരങ്കി വർഷം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിലൂടെയാണ് ഫുട്ടാളുടെ സൈന്യം കോട്ടയിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറിയത് പറങ്കി പിരങ്കികളുടെ വെടിയേറ്റ് കോട്ട മതിലുകൾ പല ഭാഗത്ത് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുവഴി ഫുട്ടാടോയും സൈന്യവും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് 
ഫുട്ടാണോ സൈനികരും കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചോടുകയാണ് തിരിച്ചോടിയ ഫുട്ടാണോ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ടീമിനെ കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ട ആക്രമിക്കാനായി നിയോഗിക്കുകയാണ് അവരും കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി അവരെയും കുറെ നേരത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞാലിപ്പട തോൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചോടിച്ചു ഈ പ്രക്രിയ പിന്നെ ദിവസം തുടരുകയാണ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് പൊളിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്ന മതിലിനുള്ളിലൂടെ പറങ്കിപ്പടയും നായർപ്പടയും കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്നത് ഒരു പതിവാണ് കുറെ നേരത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തൂക്കുന്ന പറങ്കിപ്പടയും നായർപ്പടയും പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി വടക്ക് ഭാഗത്ത് യുദ്ധം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ ഭാഗത്തുള്ള കുഞ്ഞാലി സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തി ദിനം പ്രതി ക്ഷയിച്ചു കഴിച്ചു വരികയാണ് അഞ്ചു ദിവസമാണ് രണ്ട് സൈന്യവും വടക്ക് ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള യുദ്ധം ചെയ്തത് രണ്ട് ഭാഗത്തും വളരെയേറെ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കുഞ്ഞാലി മനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ അൻപതോ നൂറോ ഇരട്ട് സൈനികരായിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോട്ടയെ സൈന്യത്തിന്റെയും സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെയും നഷ്ടം വളരെ വലുതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സൈന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒരു ചെറിയ നമ്പറായിട്ടേ അവർക്ക് തോന്നും അതേ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞാലി ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയാണ് അഴിമുഖത്തിനും കോട്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പൊതുപട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ഇതിനിടയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പിരങ്ക വർഷത്തിൽ അതിനിടയിലുള്ള സകല കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും ഒക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ഈ ശൈലിയിൽ തുടർന്നാൽ നാടിന് ആപത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നായർ മാടമ്പികളും ബ്രാഹ്മണ നേതാക്കന്മാരും സാമൂതിരിയെ ചെന്ന് കാണുന്നു യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരിക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധരാണെന്നുള്ള കാര്യം സാമൂതിരി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ രാജാവായ സാമൂതിരിക്ക് മുന്നിൽ മാത്രമേ കീഴടങ്ങുമെന്നും ഒരു കാരണവശാലും ചതിന്മാരായ പോർട്ടുഗീസുകാരുമായി സന്ധി ചെയ്യില്ല എന്ന് കൂടി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഇടനിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വഴി സാമൂതിരി അറിയിച്ചു പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാത്ത കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ശൈലിയിലേക്ക് സാമൂതിരി എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ ഒരിടത്തും എത്തിയില്ല ഇതേ സമയത്ത് കൊച്ചി രാജാവ് സാമൂതിരിയുടെ കീഴിലുള്ള കൈമളിന്റെ ഭാഗം ആക്രമിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ആക്രമണം ഫലത്തിൽ സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരേ സമയം യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ സാമൂതിരിയും പോർട്ടുഗീസുകാരും ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിന് തടയിടുക എന്നുള്ളതാണ് കൊച്ചി രാജാവിന്റെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് അതിർത്തിയിലെ യുദ്ധം എല്ലാ പൗരപ്രമുഖരും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് നേരിട്ട് സാമൂതിരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സകല ബ്രാഹ്മണ പ്രമുഖരും സകല നായർ മാടമ്പികളും സാധാരണ ജനങ്ങളും നായർ പടയാളികളും എല്ലാവരും കുഞ്ഞാലിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് കുഞ്ഞാലിയും സാമൂതിരിയും തമ്മിലുള്ള കലഹം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കുഞ്ഞാലിയെ സാമൂതിരിയുടെ കൂടെ നിർത്തണമെന്നാണ് അവരെല്ലാവരും സാമൂതിരി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാമൂതിരി വല്ലാത്ത സമ്മർദ്ദത ആവുകയാണ് എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും സാമൂതിരിയുടെ മേൽ സമർത്ഥ വരികയാണ് കുഞ്ഞാലി കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധരാണെന്ന് സാമൂതിരി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാമൂതിരി സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുന്നതും സാമൂതിരിയുടെ മനസ്സ് കുഞ്ഞാലിക്ക് അനുകൂലമായി ചലിക്കുന്നതും ഫാദർ റോസ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ വിവരം അപ്പോ അപ്പോൾ ഫുട്ടാഡോയെ അറിയിക്കുകയാണ് വിവരമറിഞ്ഞ ഫുട്ടാഡോ സാമൂതിരിയെയും കുഞ്ഞാലിയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ആലോചിക്കുകയാണ് മധ്യസ്ഥന്മാർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് കീഴടങ്ങാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു സാമൂതിരിയുടെ അനുവാദം കിട്ടിയ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വിശ്വസ്തരായ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് പടയാളിയോടൊപ്പം കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കോട്ട തുറന്ന് സാമൂതിരിയുടെ സൗരത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി കോട്ടയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് പൊളിഞ്ഞ മതിലിനുള്ളിലൂടെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ബർക്കിയോൺ ഒരു ടീമിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയ ബർക്കിയോണിൻ സംഘവും അവിടെ കണ്ട സകല വെടിമരുന്ന് ശാലകൾക്ക് തീ വയ്ക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി കൂട്ടരും സാമൂതിരിക്ക് നേരെ നടക്കുമ്പോൾ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായ കുഞ്ഞാലി കൂട്ടരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ കോട്ട മുഴുവൻ കത്തി പടരുക
കുഞ്ഞാലി കൂട്ടരും പറങ്കികൾക്ക് നേരെ കോട്ടയ്ക്കു നിന്ന് തിരിച്ചടി തുടങ്ങി വളരെ വളരെ നിർണായക സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറങ്കികൾക്ക് നേരെ കുഞ്ഞാലിപ്പട നടത്തിയ ആ ആക്രമണം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ട ഒന്നാണ് അതിഭീകരമായ ഒരു സൈന്യമാണ് കുഞ്ഞാലി കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ആ സൈന്യം ഒന്നാകെ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടത്തക്ക ശൈലിയിലുള്ള അതിശക്തമായ ആക്രമണമാണ് വളരെ ചെറിയ ആ കുഞ്ഞാലി സൈന്യം നടത്തിയത് കുഞ്ഞാലി സൈന്യത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരിച്ചടിയിൽ വിരണ്ടുപോയ നായർ പടയാളികൾ ഉടൻ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുകയും സാമൂഹിക ചുറ്റുമായി നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞാലി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി ആക്രമിക്കുന്നതിന് പകരം പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ശൈലി ഫൊർട്ടാഡോയ്ക്ക് തീരെ അങ്ങോട്ട് സഹിച്ചില്ല സർവ്വ സൈന്യാധിപനായ ഫൊർട്ടാഡോ ഉടൻ തന്നെ വൻ ആയുധ ശേഖരവുമായി സാമൂതിരിക്ക് നേർക്ക് നേർ വരികയാണ് ഫൊർട്ടാഡോയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളുടെ ചുവന്നിരിക്കുന്ന ഫൊർട്ടാഡോയും സാമൂതിരി മുഖാമുഖം കാണുകയാണ് ഫൊർട്ടാഡോ അലറിക്കൊണ്ടാണ് സാമൂതിരിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരെ കൊല്ലാനും നിയമിക്കാനുമുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല സാമൂതിരിയോട് കയർത്തുകൊണ്ടാണ് ഫൊർട്ടാഡോ സംസാരിക്കുന്നത് ഫൊർട്ടാഡോയുടെ ദേഷ്യം ശപിപ്പിക്കാനായി ഫാദർ റോസും പാതിരിമാരും രംഗത്തിറങ്ങി സാമൂതിരിക്കും ഫൊർട്ടാഡോയ്ക്കും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പാതിരിമാർ ഒരു പരുവത്തിൽ ആ സംഘർഷം ഒന്ന് ശപിപ്പിക്കുക സാമൂതിരിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അതിന്റെ ഫലമായി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞാലിയുടെ ഒപ്പമുള്ള നാൽപ്പതോളം സേനാ നായകന്മാരെയും പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് കരാർ വയ്ക്കുവാൻ സാമൂതിരി നിർബന്ധിതനാവുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിലാണ് സാമൂതിരിയെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി ഫർട്ടാഡോ കരാർ ഒപ്പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതേ സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർക്ക് അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം സാമൂതിരിക്കും അതുപോലെ പോർട്ടുഗീസുകാർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ഉപരോധം നടത്തിയിട്ടും വൻ തോതിൽ വെടിയൊപ്പ് നടത്തിയിട്ടും കുഞ്ഞാലിയെ സംഘത്തെയും പൂർണ്ണമായി തകർക്കാൻ പറ്റാത്തത് കുഞ്ഞാലിക്ക് അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഇല്ലാതാക്കാനായി തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിഭീകരമായ ഒരു ഹോമമാണ് സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കർക്കെതിരായി ഹോമം നടത്തുകയാണ് ഹോമത്തിന് ശേഷം ഹോമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ ചാരം വെറ്റിലകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആ വെറ്റില കുഞ്ഞാലിയുടെ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുന്ന രംഗമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് കുഞ്ഞാലിയുടെ ശക്തി പൂർണ്ണമായി ക്ഷയിക്കുവാൻ ഈ കൂടോത്രം വഴി കഴിയുമെന്നൊരു വിശ്വാസം എങ്ങനെയോ സാമൂതിരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ വിശ്വാസം തന്നെ ഫൊർട്ടാഡോയ്ക്കും അതുപോലെ ആ പാതിരിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാതിരിമാർ പ്രത്യേകം കുർബാന തന്നെ നടത്തുകയാണ് കുർബാന നടത്തിയതിന് ശേഷം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വിശുദ്ധ വെള്ളം ആ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും രഹസ്യ ചാരമാരുടെ സഹായത്താൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് സകല വിധത്തിലുമുള്ള കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാരുടെ അത്ഭുത സിദ്ധികൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ലക്ഷ്യം കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാർക്ക് അത്ഭുത സിദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സാമൂതിരിയും ഫർട്ടോടയും അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആഭിചാര ക്രിയകൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മാർച്ച് ഏഴിന് കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാരുടെ കോട്ട അന്തിമമായി ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് സാമൂതിരിയും ഫർട്ടോടയും തമ്മിൽ കരാറായി നാല് ഭാഗത്തുകൂടിയും ആക്രമിക്കുക അതാണ് ലക്ഷ്യം പുഴയുടെ ഭാഗത്തുകൂടി അറുന്നൂറ് സൈനികരുമായി റോഡ്രിക് പല്ലും അഴിമുഖത്ത് നിന്ന് നാനൂറ് സൈനികരുമായി ഫ്രാൻസിസ് ഡിസൂസയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സൈനികരുമായി ഫുട്ടാടോ സാമൂതിരിയുടെ ഒപ്പം കോട്ടയെ ആക്രമിക്കുക ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് അതേ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള സൈന്യം പൂർണ്ണമായും കോട്ടയെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുക മുന്നേ പോകുന്ന സൈന്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ അടുത്ത ടീം ആക്രമിക്കുക ആ രീതിയിലാണ് പ്ലാനിങ് മാർച്ച് ഏഴിന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പുതുപട്ടണം പൂർണ്ണമായും അഗ്നിക്കിരയാവുകയാണ് ഒരു വീട് പോലും അവശേഷിക്കാതെ ഒരു പള്ളി പോലും അവശേഷിക്കാതെ സകലതും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം ഇപ്പോ ആ പുതുപട്ടണം ടൗണിൽ ആകെ ഉള്ളത് കുഞ്ഞാലി കോട്ട മാത്രമാണ് സകല മേഖലയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞാലി കോട്ടയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരക്കാരുടെ സൈന്യം അതിശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുദ്ധമുന്നണിയിലുള്ള നായർ പടയാളികൾ ഏകദേശം ഏഴായിരം പേ
സന്ദേശം വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണ് സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങാത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ മുന്നിൽ കുഞ്ഞാലി കീഴടങ്ങാൻ വരുന്ന ആ നിമിഷത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞാലിയെ പോർട്ടുഗീസ്കാർ തടവിലാക്കുമെന്ന് സാമൂതിരിക്കറിയാം അങ്ങനെ പോർട്ടുഗീസ്കാർ കുഞ്ഞാലിയെ പിടിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും സാമൂതിരിക്കെതിരെ തിരിയും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ സകല ആളുകൾക്കും കുഞ്ഞാലി ഇഷ്ടമാണ് ആ കുഞ്ഞാലിയെ ചതിച്ചു പിടിക്കാൻ പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് സാമൂതിരി അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നാൽ ആളുകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ കിരച്ചു കയറും സാമൂതിരിയെ കൊല്ലാൻ പോലും ആളുകൾ മടിക്കില്ല അക്കാര്യം സാമൂതിരിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കീഴടങ്ങാൻ കീഴടങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സാമൂതിരി അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഫർട്ടാഡോയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരികയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കീഴടങ്ങാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന സാമൂതിരി അംഗീകരിക്കാത്തതിൽ ഫർട്ടാഡോയ്ക്ക് സംശയമുണ്ട് ഫർട്ടാഡോയുടെ അന്ത്യശാസ്ത്രം സാമൂതിരിക്ക് കിട്ടുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കീഴടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം മാർച്ച് പതിനാറിനകം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കീഴടങ്ങാൻ സാമൂതിരി അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിൽ സാമൂതിരിയെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഫർട്ടാഡോ മടിക്കില്ല എന്ന് ഫർട്ടാഡോ വളരെ വ്യക്തമായി സാമൂതിരി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് സാമൂതിരി വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി സാമൂതിരി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കരാർ അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും നാൽപ്പത് മരക്കാർ പോരാളികളെയും കീഴടങ്ങിയാൽ ഉടൻ പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് കൈമാറണം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് സാമൂതിരി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ശൈലിയിലാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും ഒരു കാരണവശാലും പോർട്ടുഗീസ്കാർക്ക് കൈമാറില്ല എന്നാണ് സാമൂതിരി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ആൾ തന്നെ രണ്ട് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടിലേ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് സാമൂതിരി പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷെ അവസാനം സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലിക്ക് കീഴടങ്ങാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു മാർച്ച് പതിനാറിനാണ് കീഴടങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് രാത്രി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒരു വല്ലാത്ത സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സാമൂതിരി തന്നെ ചതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ഞെട്ടി ഉണർന്ന കുഞ്ഞാലി ഒരു കാരണവശാലും കീഴടങ്ങണ്ടെന്ന് തന്റെ സൈനികരെ അറിയിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘവും മാർച്ച് പതിനാറിന് കീഴടങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന മധ്യസ്ഥർ കാണുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെയും സംഘത്തിന്റെയും അതിരാവിലെയുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും മധ്യസ്ഥർ ഇടപെടുന്നു ഒരു പരുവത്തിൽ കുഞ്ഞാലിയെയും കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെയും മധ്യസ്ഥർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും ജീവന് ഒരു വിധത്തിലും അപകടമുണ്ടാവില്ല എന്ന് മധ്യസ്ഥർമാർ പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുകൊടുത്തു സാമൂതിരി അത് അവരോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും സംഘവും സാമൂതിരിക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയമായി കുഞ്ഞാലി കോട്ടയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കവാടം വഴിയാണ് കുഞ്ഞാലി കീഴടങ്ങാനായി പുറത്തു വരുന്നത് വാതിലിന് നേർ മുമ്പിൽ എല്ലാ സ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങളും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാമൂതിരി നിൽക്കുകയാണ് സാമൂതിരിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്തായി സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യവും വലതു ഭാഗത്തായി പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും നിൽക്കുകയാണ് പടയാളികളുടെ വൻ നിര തന്നെയാണ് ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ളത് കോട്ട വാതൽ തുറന്നു ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങിയ ഒരു വൻ സംഘമാണ് തികച്ചും ക്ഷീണിതരായ എല്ലു പോലെ അവരെയും അവരോടൊപ്പമുള്ള കുറെ പടയാളികളെയും കണ്ട സാമൂതിരി അവരെ അപ്പൊ തന്നെ പൊയ്ക്കൊള്ളാനായി അംഗീകരിച്ചു അവർ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയതും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള വീരന്മാരായ പടയാളികളും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് പോർട്ടുഗീസ് ചരിത്രകാരന്മാർ അതിമനോഹരമായി ആ രംഗം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ എന്ന മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ ഇടതുവശത്ത് ചിന്നാരി വലതുവശത്ത് മരുമകനായ കുട്ടിയാരി അതിനു പുറകിലായി മറ്റ് സൈനികർ എല്ലാവരും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വാള് തലകൂത്തിനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കീഴടങ്ങുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണത് ആ ചെറു സൈന്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കാണാൻ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഏകദേശം അൻപത് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാലി ഏകദേശം അഞ്ചു മുക്കാൽ അടിക്ക് മുകളിൽ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾ വിരിഞ്ഞ മാറിടം ഉറച്ച മസിലുകൾ കാണാൻ അതിസുമുഖൻ പോർട്ടുഗീസ്കാർ പലപ്പോഴും മിനായം പോലെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മുഖത്തോട് മുഖം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കാണുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ആ തേജസ് കണ്ട ക്യാപ്റ്റൻ ഫർഡാഡ പോലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ നമിച്ചു പോവുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും ആ ചിമങ്ങളും നടന്നു വന്ന് സാമൂതിരിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തന്റെ ഉടവാൾ സാമൂതിരിക്ക് കൈമാറി 
കുഞ്ഞാലിയുടെ മേലേക്ക് ചാടി വീണു ആമ പൂട്ടിട്ട് കുഞ്ഞാലി പിടിക്കുകയാണ് പുറകു വശത്ത് നിന്ന് അതിശക്തമായി കുഞ്ഞാലി ഇങ്ങ് പിടിച്ചു പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ക്ഷീണിതനായ കുഞ്ഞാലി മറിക്കാർ ഒന്ന് അമ്പരം എന്നിട്ടും കുഞ്ഞാലി മറിക്കാർ ഒന്ന് കുതറി ആ നിമിഷം കുഞ്ഞാലി മറിക്കാരുടെ പുറത്ത് തൂങ്ങിയ ഫട്ടാടയും ഉപസൈന്യാധിപൻ ബട്ടോറയും ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയാണ് തെറിച്ചു വീണ ബട്ടോറയെ ഫാദർ ഡിയോഗ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ വീഴുന്നത് എന്ന് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞാലിയുടെ ശക്തി കണ്ട പോർട്ടുഗീസ്കാർ വല്ലാതെന്ന് അമ്പരം പക്ഷേ ആ നിമിഷം തന്നെ ഫഡാഡയുടെ സൈനികർ തോക്കുമായി കുഞ്ഞാലിയെ വളഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്ക് ചുറ്റുമായി നൂറുകണക്കിന് ഭടന്മാർ സഹരുടെ കയ്യിലും നിറ തോക്കുകൾ കുഞ്ഞാലിയെ സാമൂതിരി ചതിച്ചു ചതിയിലകപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിയെ രക്ഷിക്കാനായി ചിന്നാലിയും കുട്ടിയാലിയും ഉൾപ്പെടെ ആ മരക്കാർ സൈന്യം ഒന്നാകെ ഇരച്ചു കയറുകയാണ് അവരുടെ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോ ആയുധമില്ലായിരുന്നു നിരായുധരായിട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം സൈനികരും പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ആ സംഘർഷത്തിനിടയിലും മൂന്നാല് മരക്കാർമാർ രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പറങ്കികൾ പിടിക്കുകയാണ് ചുറ്റും നിറത്തോക്കുകളുമായി പറങ്കികൾ കുഞ്ഞാലിയെ പിടിച്ച് കുഞ്ഞാലിയുടെ തലയിൽ കൂടി വലയിട്ട് പൂട്ടിയപ്പോ കുഞ്ഞാല മരക്കാർ സാമൂതിരി ഒന്ന് നോക്കി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി കുഞ്ഞാലി സാമൂതിരിയെ നോക്കിയപ്പോ കുഞ്ഞാലിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി നിൽക്കാനാവാതെ സാമൂതിരി പതുക്കെ തല തിരിച്ചു പക്ഷെ ഈ കാഴ്ച അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്ന മുഴുവൻ നായർ പടയാളികളും കാണുകയാണ് സകല നായർ പടയാളികളും വല്ലാതെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ജോലിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് അവരുടെ വീരനായകനെ ചതിയിലൂടെ ഇതാ പോർട്ടുഗീസ്കാർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതും സാമൂതിരിയുടെ ചതി 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 ആയുധമെടുക്ക് നായർ പടയാളികളുടെ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം ആ നിമിഷമാണ് അവിടെ ഉയരുന്നത് അത് കേട്ട നായർ പടാളികൾ ആയുധവുമായി പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ മേൽ ചാടി വീഴുകയാണ് തുടർന്ന് അതിശക്തമായ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായെങ്കിലും ആയുധ ശക്തിയിൽ നായർ പടാളിയേക്കാൾ കേവന്മാരായ പോർട്ടുഗീസ്കാരോട് പിടിച്ചു നീക്കാൻ ആ നായർ പടയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സംഘർഷം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം കുഞ്ഞാലിയെയും കൂട്ടരെയും ഒരു കപ്പലിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിരുന്നു സംഘർഷം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയപ്പോ ആളുകൾ കാണുന്നത് വളരെ ദൂരെ എത്തിയ ഒരു കപ്പലിനെയാണ് ആ കപ്പലിലാണ് അവരെ വീരനായകൻ കുഞ്ഞാലിയും കൂട്ടരും ഉള്ളത് ചതിക്കപ്പെട്ടു സാമൂതിരി പൂർണ്ണമായും കുഞ്ഞാലി ചതിച്ചു എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ നിമിഷം തന്നെ ഫട്ടാടോയും സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി കോട്ടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിലവിളിപ്പുള്ളതൊക്കെ വീതം വെച്ചെടുക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്ന സാമൂതിരിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് സാമൂതിരി പുറത്തേക്ക് കടന്നു കൂടെ ഫട്ടാടെ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പോർട്ടുഗീസ്കാരുടെ സൈനികരും അതുപോലെ സാമൂതിരിയുടെ സൈനികരും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കോട്ട മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കുകയാണ് കാണാതെ വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലവും അവർ കുഴിച്ചു തുടങ്ങി കുഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സകല സ്ഥലവും കുഴിക്കുകയാണ് ചുവരുകളൊക്കെ ഇടിച്ചു നോക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാടിയുടെ കയ്യിൽ അമൂല്യമായ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ കോട്ടയുടെ ഓരോ ഭാഗവും ഇടിച്ചിടിച്ചു നോക്കുകയാണ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യവും നായർ പടയാളികളും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലേക്ക് എത്തി ആ തർക്കം അതിരൂക്ഷമായ ഒരു അടിപിടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ എന്നിൽ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറിയ മുഴുവൻ നായർ പടയാളികളെയും പോർട്ടുഗീസുകാർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് വൻ തോതിലുള്ള ഒരു നാശനഷ്ടമാണ് സാമൂതിരി സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ബാക്കി പടയാളികൾ സാമൂതിരിക്ക് നേരെ അതിരൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ആ പ്രതികരണം വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രോശങ്ങളാണ് സാമൂതിരിക്ക് നേരെയും വിളിക്കാവുന്ന എല്ലാം വിളിക്കുകയാണ് സാമൂതിരി ചതിയനാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജാവില്ല നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ബഹളം കൂട്ടിയാണ് ആളുകൾ സംഘടിച്ച് സാമൂതിരിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ആയുധധാരികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സാമൂതിരിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടതും കിരീടവാസിയായ രാജകുമാരൻ സാമൂതിരിയുടെ മുമ്പിൽ കയറി നിന്ന് തടസ്സം പിടിച്ചു ആ കിരീടാവകാശിയോട് നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് അയാൾ നിലവിലെ സാമൂതിരിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നേർ വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് രാജകുമാരൻ താണ വീണ് കരഞ്ഞ അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ആളുകൾ സാമൂതിരിയെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു ഇതേ സമയത്ത് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ
കലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാത്ത വിധം ആ കോട്ട ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന സേനാനായകൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ആ കോട്ട നിശേഷം പൊളിച്ചു സക്കല്ലത് പിടിച്ചു നിരത്തി തീടാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ തീടുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ബന്ധനസ്ഥനായ കുഞ്ഞാലിയും കൊണ്ട് പോർട്ടീസ് പടന്മാർ ഗോവയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കരയിൽ സാമൂതിരി അസ്വസ്ഥതയോടെ ആ രംഗം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലി അതിശക്തനായ പടയാളിയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പോർട്ടുഗീസ്കാരോട് ഒപ്പം ചേർന്നാൽ പിന്നെ സാമൂതിരി ഇല്ല അക്കാര്യം സാമൂതിരിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫട്ടാടയോട് സാമൂതിരി ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വെറുതെ വിടരുത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കൊല്ലണം ഫട്ടാടയോട് വ്യക്തിപരമായി സാമൂതിരി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക കാര്യവും അതാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ സൈനാധിപൻ ഫട്ടാടോ കീഴടക്കിയ വിവരം ഗോവയിൽ അറിയുന്നു ഗോവയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമായി മാറുകയാണ് വിവരമറിഞ്ഞ ജനം മുഴുവൻ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആട്ടവും പാട്ടും നിർത്തവുമായി തെരുവുകൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം പൂർണ്ണമായി ജനം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ സമയത്ത് വൈസ്രോയി ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി ഗാമ ഒരു വിഷമ വൃത്തത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സൈനാധിപൻ ഫൊറ്റാഡോ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെ കീഴടക്കിയ വിവരം പോർട്ടുഗലിൽ ഉടനെ അറിയും സ്വാഭാവികമായും ഫൊറ്റാഡോ പോർട്ടുഗലിന്റെ വീരനായകനായി മാറും വൈസ്രോയിയൊക്കെ വിസ്മൃതിയിലാകും ഫൊറ്റാഡോയെ മാത്രമാകും പിന്നീട് പോർട്ടുഗൽ ജനത ഓർത്തിരിക്കുക അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈസ്രോയി ഗാമയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാവുകയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും കൊണ്ട് യാത്ര തിരിച്ച കപ്പൽ പോർട്ടുഗീസ് സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാനായി അവിടങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ പോർട്ടുഗീസ് സൈനികരും എത്തും കാലങ്ങളായി അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പേരാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ നാലാമൻ നാല് പേരും പറങ്ങികൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഇതുവരെയും പോർട്ടുഗീസ്കാർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യമായി ഇത ഒരു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ തടവിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കാണാൻ സകല പോർട്ടുഗീസ് ആളുകളും തീരങ്ങളിൽ തിങ്ങിക്കൂടുകയാണ് ഒരു കാഴ്ച വസ്തു എന്ന പോലെയാണ് ഫൊറ്റാഡോ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുഞ്ഞാലി കൊണ്ട് കണ്ണൂരിൽ പോർട്ടുഗീസ്കാർ എത്തുമ്പോ അവിടെ വല്ല ആൾക്കൂട്ടം തന്നെയുണ്ട് കുഞ്ഞാലി അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളും അല്ലാത്തവരും കണ്ണൂരിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിറ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞാലിയെ കണ്ടത് അതേ സമയത്ത് പോർട്ടുഗീസ് കോട്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യത്തിന് ഇതൊരു ആഘോഷരാവാണ് ആ സമയത്താണ് വൈസ്രോയിയുടെ ഒരു ഓല ആ കോട്ടയിൽ എത്തുന്നത് സൈനാധിപൻ ഭട്ടാടയ്ക്കുള്ള ഓലയാണ് കുഞ്ഞാലിയെ കണ്ണൂർ കോട്ടയിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സേനാധിപൻ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ആ ഓലയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്ത് വേണാട് രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കണം ഇതാണ് വൈസ്രോയിയുടെ ആവശ്യം ഫൊറ്റാടോ ഒരു കാരണവശാൽ കുഞ്ഞാലിയും കൊണ്ട് ഗോവയിൽ എത്തരുത് ഇതാണ് വൈസ്രോയിയുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അത് ഫൊറ്റാടോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർട്ടാഡോ വൈസ്രോയുടെ ആവശ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിയുമായിട്ട് ഗോവയിലേക്ക് തിരിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് അതിരാവിലെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കപ്പൽ ഗോവയിലെത്തുകയാണ് വിവരമറിഞ്ഞ് ഗോവയിലെ അപാലവൃത്ത ജനങ്ങളും തിങ്ങി കൂടിയിട്ടുണ്ട് തടിച്ചു കൂടിയവരുടെ മനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കാലങ്ങളായി അവരുടെ മനസ്സിലെ കരടായി മാറിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്ന കാണുക രണ്ട് അവരുടെ വീരനായകൻ സേനാധിപൻ ഫോക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുക സകല പൗര പ്രമുഖരും അതിനുവേണ്ടി അവിടെ എത്തി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും വഹിച്ചുള്ള കപ്പൽ ഗോവയിൽ എത്തിയതും ആ കപ്പലിനെ മാണ്ഡവി നദിയിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് അനവധി കപ്പലുകളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് മാണ്ഡവി നദിയിലേക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വഹിച്ചുള്ള കപ്പലിനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് ഫൊറ്റാടയോ സ്വീകരിക്കാനായി ഗോവ മുഴുവൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സകല തെരുവുകളും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇലകളാലും പുഷ്പങ്ങളാലും പരമധാനികളാലും സകല വിധവും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഗോവ എല്ലാ പൗരപ്രമുഖരും ആർച്ച് ബിഷപ്പും മന്ത്രിമാരും എന്നിവരുടെ എല്ലാവരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് വീരപുരുഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫൊറ്റാടോ ഫൊറ്റാടോയ്ക്ക് വൻതോതിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കപ്പെടുന്നതും ജനം ഒന്നാകെ തുറമുഖത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നതും വൈസ്രോയി ഗാമ അറിഞ്ഞു ഗാമയ്ക്ക് ഫൊറ്റാടോയ്ക്ക്
ജയിൽ മേധാവിക്ക് കൈമാറണം എന്നാണ് വൈസ്രോയി ഫുട്ടാടോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ടാട ആ ആവശ്യം തള്ളി വൈസ്രോയി നേരിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞാരിമരക്കാരെ കൈമാറൂ എന്ന് ഫുട്ടാട ശാടി പിടിക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് ഗോവയിൽ കുഞ്ഞാരിമരക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടായി പതിമൂന്നായി വൈസ്രോയും ഫട്ടാടയും തമ്മിലുള്ള കലഹം തീരുന്നില്ല വൈസ്രോയും ഫട്ടാടയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇങ്ങനെ മുറുകുന്നതിനിടയിൽ ജനമല്ലാണ്ടെങ്കിൽ വയലൻ്റ് ആവുകയാണ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് രോഷാകുലരായ ജനം കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചില മാപ്പിളമാരെ ജനം ആക്രമിച്ചു ആക്രമണത്തിൽ ആ മാപ്പിളമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു വിവരം വൈസ്രോയും ഫട്ടാടയും അതുപോലെ അഡ്മിറലും അറിയുന്നു ആ നിമിഷം തന്നെ രഹസ്യമായി കുഞ്ഞാലി കൂട്ടരെയും തടവറിലേക്ക് മാറ്റി ഭൂമിയിലെ നരകം എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ജോൺ ട്രോഗോ തടവറയിലേക്ക് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും സംഘവും അടയ്ക്കപ്പെട്ടു കുഞ്ഞാലിമരക്കാർക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആരോപണങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിചാരണ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് കടലിന്റെ അധിപർ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കടലിലെ അവരുടെ ആധിപത്യം കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ വെല്ലുവിളിച്ചു കോഴിക്കോടും മധുരയിലും ജാഫ്നയിലും മലാക്കയിലും ഉള്ളാളിലും എന്നു വേണ്ട സകല മേഖലകളിലും കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ താവളം ഉറപ്പിച്ചു ആ താവളങ്ങൾ കടലിലൂടെയുള്ള പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കച്ചവടത്തെയും അവരുടെ അധികാര താല്പര്യങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു അത് അനുവദിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് കോടതിയിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ വാദിക്കുന്നത് അവരുടെ കോടതി അവരുടെ നിയമം സ്വാഭാവികമായും വിധി കുഞ്ഞാലിമരക്കാർക്കെതിരായി കുഞ്ഞാലിമരക്കാർക്കും കൂടെയുള്ള നാൽപ്പത് ആളുകൾക്കും വധശിക്ഷയാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടത് ജയിലറയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ തുടർന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞാലിയെ തകർക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോർട്ടുഗീസുകാർ അടുത്ത അടവെടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെയും സംഘാംഗങ്ങളെയും വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കഴുത്ത് കട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ കിടക്കുന്ന ജയിലിലെ മുറിയുടെ സമീപത്ത് തന്നെയാണ് കൊല്ലന്മാർ വന്ന് ആ ഗില്ലറ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം കുഞ്ഞാലിയും അനുജന്മാരും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന മുറികളിൽ പ്രതിഫലിക്കും അവരെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള യന്ത്രമാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് അവരോട് കുഞ്ഞാലിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഭടന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആർക്കായാലും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നിസ്സംഗതയോടെയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും മറ്റു മരക്കന്മാരും ആ വാർത്ത കേട്ടത് അവർ അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും അവർ കാണിച്ചില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ പരിക്കേൽപ്പിച്ചു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും കൂട്ടരെയും മാനസികമായി തകർക്കാനാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോർട്ടുഗീസുകാർ അടുത്ത തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അനവധി പാതിരിമാരെ ജയിലിലറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവരുടെ ജോലി വളരെ ലളിതമായ ഒന്നാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റുക കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പോർട്ടുഗീസുകാർ പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിയാൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് പാതിരിമാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ജയിലിൽ കുഞ്ഞാലിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ആർച്ച് ബിഷപ്പും പാതിരിമാറും ദിവസങ്ങളോളം ശ്രമിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ മതം മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല അയാൾ അടിയുറച്ച ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മതം മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അവരോട് തീർത്തു പറയുകയാണ് അവസാനം ആ തീയതി എത്തി കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ വധിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി അത് വിശാലമായ ഒരു മൈതാനമാണ് വൈസ്രോയി പാലസിന് സമീപത്താണ് ആ മൈതാനം വിശാലമായ ആ മൈതാനത്ത് ആദ്യം പോർട്ടുഗീസുകാർ ചെയ്തത് മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും പവിലിയൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെ വധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശൈലിയിൽ കൂറ്റൻ പവിലിയൻ ഉണ്ടാക്കി മൈതാനത്തിന് നടുക്കായി ഒന്നിലധികം ഗിലറ്റ് യന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണ് ഗോവ മുഴുവൻ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനം മുഴുവൻ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് അവരുടെ ശത്രു കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെ വധിക്കാൻ പോവുകയാണ് സകല ജനങ്ങളും ആഘോഷത്തോടെ ആടിപ്പാടി തിമർക്കുകയാണ് മൈതാനത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ആളുകൾ നിറയുകയാണ് പൗലിനുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി ഐ പി പൗലിനിലേക്ക് അടുത്ത ആളുകൾ എത്തുന്നു ഒരുപാട് പ്രമുഖരാണ് എത്തിയത് വ്യവസായ പ്രമുഖരും ആർച്ച് ബിഷപ്പും ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈസ്രോയി ഫ്രാൻസിസ് ഡ ഗാമ എത്തുന്നു ഗാമയുടെ ഇടതുവശത്താണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇരിക
അതുപോലെ കഴുത്തിന് വളയുമായി ചങ്ങല ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചങ്ങലകളുടെ അറ്റം ഇരുവശത്തുമായി ഭടമാർ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാല് വരയ്ക്കാർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വെക്കുന്നതെന്നറിയാം കാരണം രണ്ടു വശത്തേക്കും ഭടമാർ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ വരുന്ന ചിന്നാലിയും മറ്റു ആളുകളും ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വരയ്ക്കാർ ഭടന്മാരാണ് പുറവശത്തുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചങ്ങലിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ ആ മൈതാനത്തേക്ക് കടന്നതും ജനമങ്ക ആർത്ത് വിളിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായി ആ ജനത സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന നിമിഷം ഇതാ സമാഗതമാകാൻ പോകുന്നു കുഞ്ഞാല് മരക്കാർക്കെതിരെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ശരിക്കും മുഴങ്ങുകയാണ് ആളുകൾ കുഞ്ഞാല് മരക്കാരെ ചങ്ങലയിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ആഹ്ലാദത്ത പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുടെ മുഖം ആ ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേരെ തിരിയുകയാണ് കുഞ്ഞാല് മരക്കാരും ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുഞ്ചിരി കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുടെ മുഖത്തുണ്ട് കുഞ്ഞാല് മരക്കാർ എല്ലാവരെയും കൈവീശി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് ആ രംഗം കണ്ടതും പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ടതുപോലെ സകല ബഹളവും നിൽക്കുന്നു കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുടെ മുഖത്ത് ഒരു സങ്കടം പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഭയം പ്രതീക്ഷിച്ച ജനത കാണുന്നത് ശാന്തമായ മുഖത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലിയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പോർട്ടുഗീസ് ഭടന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചലരായിപ്പോയി പോർട്ടുഗീസ് സേനാ നായകന്മാരെ വരെ നിശ്ചലരാക്കിയ ഒരു നിമിഷമാണ് പോർട്ടുഗീസ് ചരിത്രത്തിലെ അതിനിർണായകമായ ഒരു നിമിഷമാണ് അവിടെ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ അതീവ മനോഹരമായ ആ രംഗം അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൂചി വീണാൽ കേൾക്കാവുന്ന അത്ര നിശ്ശബ്ദതയിൽ ജനം ആകാംക്ഷയോടെ കുഞ്ഞാല് മരക്കാരെ നോക്കുകയാണ് സാവധാനം കുഞ്ഞാല് മരക്കാർ നടന്ന് ഗില്ലറ്റിൻ യന്ത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തി സഖല്ലത്തും നിശ്ശബ്ദതയാണ് വൈസ് റോയി ഫ്രാൻസിസ് ഡി ഗാമിയായാലും സേനാനായകനായാലും ആർച്ച് ബിഷപ്പായാലും ഒരു ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ ആ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാല് മരക്കാർ അവിടെ ശത്രുവാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു ധീരനെ അവരാരും ജീവിതത്തിൽ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ അവസാന നിമിഷം സകലനും നിർനിമിഷമായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഗീലറ്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കുഞ്ഞാല് മരക്കാരെ എത്തിച്ചു ഗീലറ്റിനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല താഴ്ത്തിന് മുമ്പായി അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി തല ഉയർത്തി കോഴിക്കോട് രാജ്യത്തിന്റെ ദിശയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പതുക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ചതിയിലൂടെ വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്റെ തലയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെതാണ് അതീവ പ്രസക്തമായ ഒരു വാചകം ആ വാചകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തന്റെ തല ആ ഗിലറ്റിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഗിലറ്റിലെ വാൾ കുഞ്ഞാലിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു തല വേറെ ഉടല് വേറെ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മുഴുവൻ പോർട്ടുഗീസ് അനുകൂലികളും ആഗ്രഹിച്ച അതേ രംഗമാണ് അവർ കണ്ടത് പക്ഷെ ആ നിമിഷം ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് അലറി വിളിക്കുന്നതിന് പകരം സഖലരും നിശബ്ദരായി അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരക്ഷരം പോലും ആരും ഉരിയാടിയില്ല അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞത് ഒരു ധീരനെയാണെന്ന് സകലർക്കും അറിയാം എത്ര വിദ്വോഷം കുഞ്ഞാല് മരക്കാരോട് അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവത്യാഗത്തെ കളിയാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റാത്തതുപോലെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുടെ അനുചരന്മാരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വധിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് ആളുകളെയും ഗില്ലറ്റിന് ഉപയോഗിച്ച് തലയാറത്ത് കൊല്ലുന്നു കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുള്ള ആദരവ് ഈ സമയമായപ്പോൾ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന് കുഞ്ഞാല് മരക്കാരോടുള്ള ദേഷ്യം കൂടി വന്നു അവർ കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുടെ ശരീരത്തെ കഷ്ടങ്ങളായി മുറിക്കണമെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവരുടെ വിളി കേട്ടിരുന്ന പോലെ ആ സൈന്യം കുഞ്ഞാല് മരക്കാരുടെ കഴുത്തറുത്ത് വീണ ബോഡിയെ വീണ്ടും ഗില്ലറ്റിലേക്ക് കയറ്റി കൈകളും കാലുകളും കഷ്ടങ്ങളായി മുറിച്ചു അതീവ ഭീകരമായ ഒരു രംഗമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിനോട് ഒരു ആദരവ് കാണിക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്യ നീതിയാണ് സാമാന്യ മര്യാദയാണ് ആ മര്യാദ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ പല കഷ്ടങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ശരീര കഷ്ടങ്ങളെ ശൂലത്തിൽ കൊരുത്ത് പനാജിയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുദസൃത വയ്ക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗോവക്കാരും പോർട്ടുഗീസ് അനുയായികളും അത് കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി തലയില്ലാത്ത വെറും കാലുകളും ബോഡിയും മാത്രമുള്ള കുഞ്ഞാലിയുടെ ശരീരം അങ്ങനെ ആ പൊതുനിരത്തിൽ സഖലരുടെയും കണ്ണിന് കാഴ്ചയാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അർത്ഥമാറ്റിയ കുഞ്ഞാലിയുടെ തല ഉപ്പിട്ട് ഒരു ഭരണിയിലാക്കി ആ ഭരണി അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ണൂരുള്ള കോട്ടയിലേക്കാണ് പോർട്ടുഗീസ് കാട കോട്ടയിലേക്ക് ആ കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൊടിമരം നാട്ടിയിട്ട് ആ കൊടിമരത്തിന്റെ മ
തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ ജനത്തെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലി ഒരു തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ തല മാത്രമായി കുഞ്ഞാലി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ഉലയ്ക്കുന്ന അതീവ അതീവ സങ്കടകരമായ കാഴ്ച ആ കാഴ്ച സാമൂതിരിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടർന്ന് നായർ പടയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനവധി ആളുകൾ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ് സാമൂതിരി വൻ തോതിൽ കടക്കണിയിലേക്ക് വന്നു സാമൂതിരി കടം വീട്ടാനായി കൊച്ചി രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു കൊച്ചി രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സാമൂതിരിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം പക്ഷേ ഈ സമയമായപ്പോൾ കൊച്ചി രാജാവിനെ വേണാട് രാജവംശം സഹായിക്കുകയാണ് വേണാട് രാജ്യത്തിൻ്റെയും കൊച്ചി രാജ്യത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത സൈന്യത്തെ നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കാനാവാതെ സാമൂതിരി പിൻവാങ്ങി പിൻവാങ്ങിയ സാമൂതിരിയെ കൊടുങ്ങലൂര് വെച്ച് പോർട്ടുഗീസുകാർ വെടിവെക്കുകയാണ് വെടിയേറ്റ് പരിക്കുകളിലൂടെയാണ് സാമൂതിരി കോഴിക്കോട് മടങ്ങിയെത്തിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പിന്നീടും പല ആക്രമണങ്ങളും നടത്താൻ സാമൂതിരി ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സാമൂതിരിക്ക് സകല സ്ഥലത്തും പിഴയ്ക്കായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരാജയമാണ് തുടർന്നുണ്ടായ ചെറുതും വലുതുമായ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യം സമ്പൂർണമായി തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങി ഇതിനിടയിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് എതിരായിട്ട് ഡച്ചുകാരുടെ സൈന്യം അതിശക്തമായി ഇന്ത്യൻ കടൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ ഡച്ചുകാരുടെ തിരിച്ചടിയിൽ പോർട്ടുഗീസ് സൈന്യം ഗോവയിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുക്കപ്പെട്ടു പോർട്ടുഗീസുകാരുടെയും സാമൂതിരിയുടെയും പരിപൂർണമായ തകർച്ചയിലേക്കാണ് ആത്യന്തികമായി കുഞ്ഞാലി വരക്കാരുടെ വധം എത്തുന്നത് കുഞ്ഞാലി വരക്കാരെ സാമൂതിരി ചതിച്ചത് എന്തിന് എന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ അധികാരത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് അതിന് കാരണമെന്നും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒരു ചതിയിലാണെന്നും ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കഥകളുണ്ട് പല കഥകളും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെയും സാമൂതിരിയും വേണ്ടി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അനവധി പാതിരിമാർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ള കഥകളും വേറെയുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വൈദേശികരായ അനവധി ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു ആ വൈദേശികരെ കേരള തീരത്ത് നില ഉറപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ യൂറോപ്യൻകാരെ രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അദ്ദേഹം ആയുധത്തിന്റെ സഹായത്തിലാണ് പോർട്ടുഗീസുകാരെ പൂർണ്ണമായും തോൽപ്പിച്ചത് രണ്ടാമൻ മറ്റാരുമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം ആയുധമെടുക്കാതെയും യൂറോപ്യൻകാരെ തോൽപ്പിച്ചു മറ്റാരുമല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാർ രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് രണ്ടുപേരുടെ കഥകളും സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കഥ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കഥ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതുവരെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ